আসসালামু আলাইকুম আপনারা যারা শয়তানের বেহেস্তি দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন তাদেরকে বলতে চাই বুকুলাপ্পু শেষ করে আমি শয়তানের বেহেস্তির দ্বিতীয় খণ্ড শুরু করব ইনশাল্লাহ সঙ্গেই থাকুন বকুলাপ্পু লেখক মোহাম্মদ জাফর ইকবাল এক ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল এইভাবে চন্দ্রা নদী তীর ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে এসে পলাশপুর গ্রামের বড় হিজল গাছটা পর্যন্ত এসে হঠাৎ করে থেমে গেল হিজল গাছটার অর্ধেক তখনও শূন্যে নদীর কালো পানির উপর ঝুলছে বাকি অর্ধেক কোনোভাবে মাটি কামড়ে আটকে আছে দেখে মনে হয় পুরো গাছটা বুঝি যে কোনো মুহূর্তে পানিতে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে এই গাছটা ছিল পলাশপুর গ্রামের বাচ্চা কাচ্চাদের সবচেয়ে প্রিয় গাছ তারা এর মোটা ঢাল বেয়ে উপরে উঠত মাঝারি ঢালগুলোতে ঘোড়ার মতো চেপে বসে দুলত সরু ঢালগুলি ধরে ঝুলকে নিচে লাফিয়ে নামত নদীর ভাঙ্গনের মাঝে পড়ে যাওয়ায় প্রথম প্রথম বাচ্চারা কেউ এই গাছে উঠতে সাহস করত না এক দুই দিন যাবার পর গ্রামের দুর্দান্ত আর দান পিটে কয়েকজন একটু একটু করে গাছটায় আবার ওঠা শুরু করল কিন্তু ঠিক যখন জমেলা ভুরি একদিন নদীর তীরে দাঁড়িয়ে হিজল গাছটা নিয়ে তার বিখ্যাত ভবিষ্যৎবাণীটা ঘোষণা করল তারপর আর কাউকে হিজল গাছের ধারে কাছে দেখা যায়নি এই এলাকার সবাই জানে জমেলা ভুরির বয়স কম করে হলেও একশো পঞ্চাশ তার কমপক্ষে এক ডজন পোষা জিন আর পরি রয়েছে এবং জোসনা রাতে সে গাছ চালান দিয়ে শেওড়া গাছে বসে আকাশে উড়ে বেড়ায় তার মাথার চুল পাটের মতো সাদা এই গ্রামের যারা থুরথুরে বুড়ো তারাও দাবি করে যে জন্মের পর থেকেই তারা জমিলা বুড়ির পাকা চুল দেখে আসছে মানুষের সময় বেশি হয়ে গেলে মাথার চুল পাতলা হয়ে যায় কিন্তু জমিলা বুড়ির মাথা ভরা সাদা চুল এবং সে দুহাতে সব সময় তার মাথার চুল বিলি কাটতে থাকে বয়স বেশি হওয়ার কারণে সে আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না হাতে একটা লাঠিতে ভর দিয়ে কেমন জানি ভাঁজ হয়ে দাঁড়ায় জমিলা বুড়ির লাঠি নিয়েও নানা রকম গল্প রয়েছে এটা আসলে একটা শঙ্কচুর সাপ জমিলা বুড়ি জাদু করে লাঠি তৈরি করে রেখেছে কবে নাকি এক চোর জমিলা বুড়ির কুড়ে ঘরে চুরি করতে গিয়েছিল তখন বুড়ি তার লাঠি ছুঁড়ে দিতেই সেটা ফনা তুলে চোরকে ধাওয়া করেছিল কোনো মতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে সেই চোর জমিলা বুড়ির পিঠে থাকে তালি দেওয়া একটা ঝোলা সেই ঝোলার ভিতরে কি থাকে সেটা নিয়েও নানা রকম গবেষণা হয় যদিও সবাই একমত হতে পারে না কেউ বলে ছোট ছোট বাচ্চাদের জাদু করে ইঁদুর না হয়ে ব্যাঙে পাল্টে ফেলে সে ঝোলার মাঝে রেখে দেয় কেউ বলে তার ঝোলার মাঝে আটকা পড়ে আছে বেয়াদব ধরনের কিছু জিন জমিলা বুড়ি সবসময় বকবক করে কথা বলছে দেখে মনে হতে পারে সে বুঝে নিজের সাথে কথা বলে কিন্তু অভিজ্ঞ মানুষেরা দেখেই বুঝতে পারে যে সে তার পোষা জিনদের সাথে কথা বলছে কি বলছে সেটা অবশ্যই বোঝা খুব কঠিন দাঁতহীন তোবড়ানো মুখের কথা শোনা গেলেও ঠিক বোঝা যায় না ছোট ছোট বাচ্চারা জমিলা বুড়ি থেকে দূরে দূরে থাকে কোন সময় তাদের ধরে তার ঝোলার মাঝে ঢুকিয়ে দেবে সেই ভয়ে তারা ধারে কাছে আসে না যারা একটু বড় এবং একটু বেশি সাহসী তারা মাঝে মাঝে জমিলা বুড়িকে দেখলে দূর থেকে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করে জমিলা বুড়ি ও জমিলা বুড়ি পাশ না ফেল জমিলা বুড়ি সাধারণত এরকম প্রশ্নের উত্তর দেয় না আপন মনে বিড়বিড় করে হাঁটতে থাকে হঠাৎ কখনো কখনো ফোকলা মুখে ফিক করে হেসে বলে পাশ যাকে বলে তখন তার আনন্দ দেখে কে জমিলা বুড়ি বলেছে পাশ অথচ সে পরীক্ষায় পাশ করেনি এরকম ঘটনা পলাশপুর গ্রামে এখনও ঘটেনি সবাইকে যে জমিলা বুড়ি পাশ বলে তা নয় মাঝে মাঝে তার মেজাজ গরম থাকে তখন সে তার লাঠি নিয়ে তাড়া করে বলে ফেল ফেল তোর চোদ্দ গোষ্ঠী ফেল যাদেরকে এরকম অভিশাপ দেওয়া হয় তারা সাধারণত পড়াশোনা করা ছেড়ে দেয় দেখা গেছে তারা শুধু যে পরীক্ষায় ফেল করে তা নয় তাদের বাবারা মামলায় হেরে যায় চাচাদের বাড়িতে চুরি হয় মামাদের গরু মরে যায় বোনদের বিয়ে হয় না যদি বা বিয়ে হয় যৌতুক নিয়ে জামাইরা বৌদের মারধর করে এরকম হাজারো রকম ঝামেলা শুরু হয়ে যায় এই জমিলা বুড়ি একদিন নদীর তীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে হিজল গাছটাকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়ালো যারা আশেপাশে ছিল তারা দেখল জমিলা বুড়ি গাছটাকে কিছু একটা জিজ্ঞেস করলো এবং গাছ যে উত্তরটা দিল সেটা তার পছন্দ হলো না বলে লাঠি নিয়ে ঠুকটুক করে হেঁটে হেঁটে কাছে গিয়ে গাছকে কোষে লাতি দিয়ে গালিগালাজ করতে শুরু করলো গাছের সাথে জমিলা বুড়ির কি নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে সেটা সাধারণ মানুষদের পক্ষে বোঝা কঠিন কিন্তু তাদের দুজনের মাঝে যে খুব রাগারাগি হচ্ছে সেটা নিয়ে কারো কোনো সন্দেহ রইল না শেষ পর্যন্ত দেখা গেল জমিলা বুড়ি তার লাঠি তুলে গাছকে অভিশাপ দিল আগামী চাঁদের আগে এই গাছ নদীতে ভেসে যাবে শুধু তাই না এই গাছ যখন পানিতে হুড়মুড় করে পড়বে তখন একজন মানুষের যান কবজা করে নিয়ে যাবে যে গাছ নতুন চাঁদ উঠার আগে একজন মানুষের যান নিয়ে নদীর পানিতে ধসে পড়বে সেই গাছের ধারে কাছে কেউ যাবে না তাতে অবাক হবার কি আছে কাজেই পলাশপুর গ্রামের বিশাল হিজল গাছটা অর্ধেক ডাঙ্গায় আর অর্ধেক নদীর পানির উপর বিস্তৃত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল 
এক সময় যার ঢালে ঢালে ছোট ছোট বাচ্চারা লাভ চাপ দিত এখন সেটি জনশূন্য নির্জন কেমন যেন চাপা ভয় ধরানো থমথমে গাছে ওটা দূরে থাকুক তার নিচেও কেউ যায় না একেবারে কেউই কখনো হিজল গাছটার নিচে যায়নি সেটা অবশ্যই পুরোপুরি সত্যি নয় কাজী বাড়ির ছোট মেয়ে বকুলকে এক দুইবার সেই গাছের নিচে হাঁটাহাঁটি করতে দেখা গেছে বকুল কাজী বাড়ির মেজো ছেলের ছোট মেয়ে তার বয়স বারো তার বড় দুই বোনের বিয়ে হয়ে গেছে এবং তারা সুখে ঘর সংসার করছে তার বড় দুলাভাইয়ের সদরে মনোহারি দোকান আছে মেজো দুলাভাই ইউনিয়ন কাউন্সিলের মেম্বার বকুলের ছোট ভাই শরীফ নেহায়েত শান্তশিষ্ট ছেলে বড় হয়েও যে সে শান্তশিষ্ট থাকবে এবং একটা স্কুলের কিংবা কে জানে হয়তো কলেজের মাস্টার হয়ে যাবে সেটা নিয়ে কারো কোনো সন্দেহ নেই তবে বকুলকে নিয়ে কি হবে সে ব্যাপারে শুধু কাজীবাড়ির নয় পুরো পলাশপুর গ্রামের সব মানুষের মনে সন্দেহ রয়েছে তার বয়স বারো আর কয়েক বছরের মাঝেই এই গ্রামের নিয়মে তার বিয়ের বয়স হয়ে যাবে কিন্তু বকুলের কথাবার্তা আচার আচরণে তার কোনো ছাপ নেই তার সমবয়সী কোনো মেয়ের সাথে তার ভাব নেই সে ঘোরাফেরা করে ছেলেদের সাথে তার মতো ফুটবল কেউ খেলতে পারে না মার্বেল খেলে সে এলাকার সবাইকে ফতুর করে দিয়েছে চোখের পলকে সে যে কোনো গাছের মগডালে উঠে পড়তে পারে বর্ষাকালে বানের পানিতে যখন চন্দ্রা নদী ফুলে ফেঁপে উঠে তখন সে আড়াআড়িভাবে সাঁতরে নদী পার হয়ে যায় পলাশপুর গ্রামে কোনো হাইস্কুল নেই বলে বড় বড় সব মেয়েদের পড়া বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু বকুল একরকম জোর করে পাঁচ মাইল দূরে হাইস্কুলে পড়তে যায় ভোরবেলা সে পলাশপুর গ্রামের বাচ্চা কাচ্চাদের নিয়ে গ্রামের সড়ক ধরে হেঁটে হেঁটে স্কুলে যায় যাবার সময় সড়কের দুই পাশের গাছগাছালি পুকুর খাল বিল সব কিছু চষে বেড়ায় বকুলের সমবয়সী মেয়েরা যারা কয়েক বছরের মাঝে বিয়ে করে ঘর সংসার করার জন্য রান্নাবান্না আর ঘর সংসারের কাজকর্ম শিখছে তারা বকুলের কাজকর্মের কথা শুনে একেবারে হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেও ভিতরে ভিতরে সবসময় কেমন যেন হিংসা অনুভব করেছে বকুলকে যারা পছন্দ করে তাদের সংখ্যাও খুব কম নয় তাদের বেশিরভাগের বয়স পাঁচ থেকে দশের মাঝে তারা একেবারে বাধ্য সৈনিকের মতো বকুলের পিছনে পিছনে ঘুরে বকুল তার এই অনুগত ভক্ত ছেলেমেয়েদেরকে কেমন করে গাছে চড়তে হয় শেখায় নদী সাঁতরে পার হওয়া শেখায় পাখির বাচ্চা ধরে এনে দেয় গুলতি তৈরি করে দেয় ফুটবল খেলায় কেমন করে ল্যাং মারতে হয় আবার অন্য কেউ ল্যাং মারার জন্য চেষ্টা করলে কিভাবে লাফিয়ে পাশ কাটাতে হয় তার কায়দা কানুন হাতে কলমে বুঝিয়ে দেয় এই বকুল ভর দুপুরবেলা তাদের বাড়ির পিছনের পেয়ারা গাছের মগডাল থেকে একটা পেয়ারা ছিঁড়ে নিচে নেমে আসছিল তার ছিপছিপে শরীরে প্রায় কাঠবিড়ালির মতো গাছ বেয়ে উঠা এবং নামা হিংসার চোখে দেখতে দেখতে পাশের বাড়ির সিরাজ একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলল মেয়ে ছেলেদের গাছে ওটা ঠিক না বকুল নেমে এসে গাছের মাঝামাঝি মসৃণ একটা ঢালে পা ঝুলিয়ে বসে পেয়ারা একটা বড় কামড় দিয়ে বলল মেয়ে আবার ছেলে হয় কেমন করে আর কি হয় মেয়েরা গাছে উঠলে সিরাজ গম্ভীর গলায় বলল দোষ হয় মেয়ে ছেলেদের কাজ হচ্ছে ঘর সংসারের কাজ বকুল গাছের ঢালে বসে থেকে পিচিক করে নিচে থুতু ফেলে বলল হুম তোকে বলেছে মেয়েরা আজকাল পকেট মার থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত সব কিছু হয় তুই জানিস মেয়েরা প্রধানমন্ত্রী হয় শুনে সিরাজ বেশি অবাক হলো না কিন্তু পকেট মার হয় শুনে সে চোখ বড় বড় করে বলল সত্যি মেয়েরা পকেট মারও হয় বকুল তার মাথার এলোমেলো চুল ঝাঁকিয়ে বলল খালি পকেট মার আজকাল মেয়ে ডাকাত পর্যন্ত হয় জরিনা ডাকাতের নাম শুনিস নি সিরাজ নামটা শুনেনি কিন্তু ছেলে হয়ে মেয়েদের এত বড় বীরত্বের কাহিনীটা সে এত সহজে মেনে নেবার পাত্র নয় মাথা নেড়ে বলল কিন্তু সাহসের কাজ বেশি করে ছেলেরা বকুল গাছের উপর থেকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বলল কচু ছেলেরা যখন একটা সাহসের কাজ করে মেয়েরা তখন করে একশোটা কে বলেছে বলবে আবার কে সবাই জানে পৃথিবীর যত মানুষ আছে সবার জন্ম হয়েছে মায়ের পেট থেকে বাচ্চা জন্ম দেওয়া কত বড় সাহসের কাজ তুই জানিস আছে কোনো ব্যাটা ছেলে যে বাচ্চা জন্ম দিয়েছে আছে সিরাজ খান একটা বিভ্রান্ত হয়ে বলল কিন্তু কিন্তু আবার কি জানা কথা মেয়েদের সাহস বেশি ছেলেদের কম জমিনও বুড়ি হচ্ছে মেয়ে আর তাকে দেখে সব ছেলেরা কাপড় ছাপড়ে বকুল কথা শেষ না করে খিলখিল করে হাসতে শুরু করলো বকুল যে ঘটনাটা মনে করে হাসতে শুরু করেছে সেই ঘটনাটার নায়ক সিরাজ নিজে সে যখন ছোট হঠাৎ একদিন জমিলা বুড়িকে দেখে ভয় পেয়ে পরনের কাপড়ে ছোট দুর্ঘটনা ঘটিয়ে দিয়েছিল এতদিন পরেও কারণে অকারণে সেটা মনে করিয়ে তাকে নানাভাবে অপদস্থ করা হয় কাজেই সিরাজ বকুলের কথাটা খুব সহজভাবে নিল না চোখ মুখ লাল করে বলল তার মানে তুই বলতে চাস তুই জমিলা বুড়িকে ভয় পাস না বকুল পেয়ারার শেষ অংশ মুখে পুরে কচকচ করে চিবুতে চিবুতে বলল একটা বুড়িকে আবার ভয় পাবার কি আছে তার মানে সিরাজ রাগের চোটে তার কথা শেষ করতে পারে না বকুল গাছের সরু ঢালে একটা দোল খেয়ে নিজে নামতে নামতে বলল তার মানে কি 
তার মানে তুই জমিলা বুড়ির কথা বিশ্বাস করিস না পাগল মানুষের কথা বিশ্বাস করলেই কি আর না করলেই কি তুই বলতে চাস তুই আমি কি তুই হিজল গাছে উঠতে পারবি বকুল একটু চমকে উঠল যখন জমিলা বুড়ি আশেপাশে নেই তখন তাকে অবিশ্বাস করা তাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করা এক কথা আর যে গাছটি একজন মানুষের যান কবজা করে পানিতে ভেসে যাবে সেই গাছে ওটার সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার বকুল থতমত খেয়ে চুপ করে রইল তাই সিরাজের মুখে একটা বাঁকা হাসি ফুটে ওঠে সে চোখ ছোট ছোট করে বলল পারবি না না বকুল একটা বড় নিঃশ্বাস নিয়ে বলবো কে বলেছে পারব না সিরাজের চোখ গোল গোল হয়ে যায় পারবি হিজল গাছে উঠতে পারবি একশবার সিরাজ খানিক্ষণ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে বকুলের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল মিছি মিছি বলছিস তাই না মিছি মিছি বলবো কেন চল আমার সাথে তোকে দেখাই সিরাজ হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল বলল থাক দরকার নেই বকুলের মুখ আরও শক্ত হয়ে যায় কেন দরকার নেই ভাবছিস আমি ভয় পাবো কখনো না আয় আমার সাথে এবারে সিরাজ আরও ঘাবড়ে গেল বলল ঠিক আছে যা আমি বিশ্বাস করেছি তুই পারবি কেন তুই মিছে মিছে বিশ্বাস করবি আয় আমি সত্যি সত্যি উঠে দেখাই কাজেই ভর দুপুরবেলা বকুলের পিছু পিছু সিরাজ নদীর দিকে রওনা দিল বাড়ির বাইরে আসতেই আরও কিছু বাচ্চা কাচ্চা পাওয়া গেল কি করা হবে শুনতে পেয়ে ভয়ে তাদের আত্মা শুকিয়ে গেল তারাও নানাভাবে বকুলকে শান্ত করার চেষ্টা করতে থাকে কিন্তু কিছু একটা বকুলের মাথায় ঢুকে গেলে সেটাকে বের করে আনা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার যখন বোঝা গেল সত্যি সত্যি বকুল হিজল গাছে উঠবেই তখন তারাও সাথে রওনা দিল অন্তত ব্যাপারটা চোখে দেখা যাক একজন মানুষ জীবনে আর কয়টা সাহসের কাজ দেখার সুযোগ পায় নদীর ঘাটে পৌঁছাতে পৌঁছাতে তাদের দল ভারী হয়ে আসে দূর থেকে দেখে সেটাকে একটা ছোটখাটো মিছিলের মতো মনে হতে থাকে সবার সামনে বকুল তার পিছু পিছু সিরাজ এবং তার পিছনে নানা বয়সের বাচ্চা কাচ্চা খবর পেয়ে ছোট ভাই শরীফ চলে এসেছে সে অনেকক্ষণ থেকে বকুলকে বুঝিয়েও কোনো সুবিধা করতে না পেরে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল আমি কিন্তু বাবাকে বলে দেব বকুল উদাস গলায় বলল যা বলে দে তারপর দেখ তোকে আমি কি ধোলাই দি শরীফের বয়স আট তার এই আট বছরের জীবনে সে তার বাবার উপরে যেটুকু নির্ভর করে তার থেকে অনেক বেশি নির্ভর করে বকুলের উপর কাজেই সে যে বকুলের ধোলাই খেতে চাইবে না সেটা বকুল খুব ভালো করে জানে শেষ পর্যন্ত দলটি হিজল গাছের কাছে হাজির হলো সবাই দূরে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে ভয়ে এবং উত্তেজনায় তারা নিঃশ্বাস পর্যন্ত ফেলতে ভুলে গেছে বকুল ওনাটা ভালো করে পেঁচিয়ে নিয়ে কোমরে শক্ত করে বেঁধে প্রায় ছুটে এসে একটা ঢাল ধরে নিজেকে ঝুলিয়ে একটা হ্যাঁচ কাটানে উপরে উঠে গেল দূরে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারা সবাই একসাথে বুক থেকে একটা নিঃশ্বাস বের করে দেয় বকুল তরতর করে আরও খানিকটা উপরে উঠে হাত তুলে বলল কি দেখলি সিরাজ ভয় পাওয়া গলায় বলল দেখেছি নেমে আয় এখন বকুল কাঠ বেড়ালের মতো আরও খানিক দূর উঠে গিয়ে নদীর দিকে তাকালো এবং হঠাৎ করে দূরে রাজহাঁসের মতো সাদা লঞ্চটা দেখতে পেল মাঝে মাঝে নদীতে এই লঞ্চটা আসে অন্য লঞ্চে যেরকম মানুষ গাদাগাদি করে থাকে ভটভট শব্দ করে কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে যায় এটা মোটেও সেরকম না এটা একেবারে ধবধবে সাদা প্রায় নিঃশব্দে পানি কেটে এগিয়ে যায় লঞ্চটা দেখতে অন্যরকম একটা ছোট বাসার মতো নিজে থাকার ঘর উপরে পাঠাত সেখানে আবার ঝালর দেয়া ছাদ ঝালর দেয়া ছাদের নিচে এক দুজন মানুষ থাকে তাদের দেখেই বোঝা যায় তারা খুব সখী তাদের জামা কাপড়গুলি হয় সুন্দর তাদের চোখে থাকে রঙিন চশমা তারা নিজেদের মাঝে কথা বলে হাসে তারা হেসে হেসে কিছু একটা খেতে খেতে নদীর তীরে তাকিয়ে থাকে মানুষগুলিকে দেখে মনে হয় তারা বুঝি স্বপ্ন জগতের মানুষ এই লঞ্চটা এলেই বকুল সবসময় লঞ্চটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে কারণ সে জানে এই লঞ্চে ঠিক তার বয়সী একটা মেয়ে থাকে সে মেয়েটা একেবারে পরীর মতো সুন্দর গায়ের চামড়া যেন গোলাপ ফুলের মতো নরম চুলগুলি একেবারে রেশমের মতো হালকা রঙের একটা ফ্রক পরে মেয়েটা শান্ত চোখে তাকিয়ে থাকে যে মানুষের চেহারা এত সুন্দর যে এরকম রাজহাঁসের মতো লঞ্চে করে স্বপ্নের জগতের মানুষদের সাথে নিঃশব্দে পানি কেটে কেটে যায় তার মনে না জানি কি বিচিত্র ধরনের সুখ সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বকুল কেমন জানি এক ধরনের হিংসা অনুভব করে আহা সেও যদি এরকম সুন্দর কাপড় পরে এরকম সেজে গুজে এই রাজহাঁসের মতো লঞ্চে করে যেতে পারত লঞ্চটা আরও এগিয়ে আসতে থাকে বকুল ভালো করে দেখার জন্য ঢাল বেয়ে বেয়ে নদীর পানির দিকে এগিয়ে যায় সেখানে দুটি সরু সরু ঢাল বের হয়ে এসেছে ঢাল দুটিতে পা রেখে সাবধানে দাঁড়িয়ে থাকা যায় বকুল দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে পায় লঞ্চটা চাপা একটা শব্দ করতে করতে এগিয়ে আসছে উপরে একটা চেয়ারে একজন বয়স্ক মানুষ বসে আছে তার পাশে আরেকটা চেয়ারে রেলিংয়ে হাতের উপর মুখ রেখে সেই মেয়েটি বসে আছে তাকিয়ে থেকে বকুল প্রায় একটা চাপা শব্দ বের করে ফেলল ইস কি সুন্দর মেয়েটি আর হঠাৎ কি আশ্চর্য মেয়েটি মুখ ঘুরে সোজা সোজি বকুলের দিকে তাকালো 
বকুলকে দেখে কেমন যেন চমকে উঠল মেয়েটি বকুল দেখতে পেল সে সোজা হয়ে বসেছে হঠাৎ মুক্তিতে কেমন যেন একটা বিস্ময়ের ছাপ পড়েছে অবাক হয়ে দেখছে সে বকুলকে লঞ্চটা প্রায় নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে একজনের কাছে আরেকজন আরও স্পষ্ট হয়ে আসছে ধীরে ধীরে বকুল দেখতে পাচ্ছে মেয়েটার চুল বাতাসে উঠছে তার মুখে অস্পষ্ট সূক্ষ্ম এক ধরনের হাসি চোখে আশ্চর্য এক ধরনের বিষয় কি হচ্ছে এখানে হঠাৎ গাছের নিচে থেকে বাঁচ খায় একটা ধমক শুনতে পেল বকুল তার বড় চাচার গলার স্বর গাছের নিচে বাচ্চা কাচ্চাদের বীর থেকে এগিয়ে এসেছেন হিজল গাছটা নিয়ে কিছুটা ঝামেলা হয়েছে বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই মুখ ঘুরিয়ে তাকাবেন এক্ষুনি বকুলকে দেখতে পাবেন সাথে সাথে মহ একটা কেলেঙ্কারী হবে তখন বকুল নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে নিজেকে আড়াল করে ফেলতে চাই গাছের পাতার আড়ালে কি হলো কথা বলে না কেন কেউ বড় চাচার প্রচণ্ড ধমককে সেরা জামতামতা করে বলল না মানে বকুল বুঝতে পারল আর এখানে থাকা যাবে না পালাতে হবে বাচ্চা কাচ্চা যারা আছে তারা নিজে থেকে কখনো বকুলের কথা বলে দেবে না কিন্তু ধমক খেলে অন্য কথা বড় চাচার ধমক বিখ্যাত ধমক বয়স্ক মানুষেরও পর্যন্ত কেঁদে ফেলে বকুল নিচে তাকালো নদীর কালো পানি ঘুরপাক খাচ্ছে ছোট একটা ঘূর্ণির মতো হয়েছে সেখানে গাছটা অনেকখানি উঁচু পানি আরও নিচে এত উঁচু থেকে আগে কখনো পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়েনি কিন্তু তাতে কি হয়েছে বকুল নিঃশব্দে হাত উঁচু করে ডাইভ দেওয়ার প্রস্তুতি নেই নদীর পানি ছলাৎ ছলাৎ করে তীরে আঘাত করছে সেই শব্দের আড়ালে যথাসম্ভব নিঃশব্দে ডাইভ দিতে হবে ব্যাপারটি এমন কিছু কঠিন নয় তার জন্য বকুল গাছের ঢালে নিঃশব্দে দোল খেয়ে নিজের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল ছিপছিপে শরীরে তীরের মতো নিজে ঝাঁপিয়ে পড়তে পড়তে সে শেষবারের মতো লঞ্চে বসে থাকা মেয়েটির দিকে তাকালো মেয়েটির চোখে আতঙ্ক এবং অবিশ্বাস আর্ত চিৎকার করে রেলিং ধরে উঠে দাঁড়িয়েছে সে পানির নিচে ঝপাং করে অদৃশ্য হয়ে গেল বকুল দুই হাত দিয়ে পানি কেটে কেটে এগিয়ে যেতে থাকে সে স্রোতে গা ভাসিয়ে চলে যেতে হবে যতদূর সম্ভব তারপর ভেসে উঠবে বড় চাচা কোনোদিন জানতেও পারবে না কে ছিল হিজল গাছে কালো পানিতে সাঁতার কেটে কেটে এগিয়ে যেতে থাকে বকুল তার চোখের সামনে ভেসে উঠে পরীর মতো মেয়েটার চেহারা কি বিচিত্র অবিশ্বাস আর আতঙ্ক ছিল মেয়েটার চোখে কি ভাবছিল মেয়েটি তার লাল রুক্ষ চুল রং জলা ফ্রক শ্যামলা রং শুকনো হাত পা দেখে মেয়েটার কি হাসি পাচ্ছিল সে কি হাসছিল মনে মনে যারা স্বপ্নের জগতে থাকে তারা কি কখনো ভাবে বকুলের মতো এরকম মেয়েদের কথা কোনো কি কৌতূহল হয় তাদের দুই নীলা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে চিৎকার করে বলল দেখেছো বাবা পাশে বসেছিল ইশতিয়াক সাহেব তিনি উঠে দাঁড়ালেন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন কি মা একটা একটা মেয়ে কি হয়েছে মেয়েটার পানিতে ডাইভ দিল কি সুন্দর মেয়েটা বাবা যেন কেউ গ্রেনাইট কেটে তৈরি করেছে গাছের উপর দাঁড়িয়েছিল কোথায় কোন গাছে ওই যে বাবা ওই বড় গাছটাই ছিল এক্ষুনি পানিতে ডাইভ দিল সত্যি নীলার দুর্বল শরীর উত্তেজনা বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারল না রেলিং ধরে আবার বসে পড়ল বলল কি সুন্দর ডাইভ দিয়েছে তুমি বিশ্বাস করবে না বাবা ঠিক যেন অলিম্পিকের ডাইভ একেবারে ডলফিনের মতো তাই না কি হ্যাঁ বাবা এখনো ডুবে আছে মেয়েটা ভেসে উঠছে না কেন কিছু হয়নি তো মেয়েটার কি হবে গ্রামের মেয়ে তো এরা একেবারে মাছের মতো সাঁতার কাটে সত্যি হ্যাঁ মা সত্যি নীলা এক দৃষ্টে নদীর তীরের বিশাল হিজল গাছটার দিকে তাকিয়ে রইল তাদের লঞ্চটি পানিতে ঢেউ তুলে নিচু শব্দ করতে করতে সরে যাচ্ছে যেখানে পাথর কুদে তৈরি করা অপূর্ব মেয়েটি বিশাল একটা গাছ থেকে ডলফিনের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে গভীর কালো পানিতে কি সাহস মেয়েটির চোখে চোখে তাকিয়েছিল সে মেয়েটির দিকে চোখের মাঝে কি জল জলে এক ধরনের ভাব দেখে মনে হয় যেন একটা চিতাবাঘ সমস্ত শরীরটা যেন ইস্পাতের তৈরি ধনুকের ছিল টান টান হয়ে আছে কি সুন্দর কি চমৎকার হা সেও যদি হতো ওই মেয়েটার মতো পাথরে কুদে তৈরি করা একটা শরীর হতো তার ধনুকের চিলার মতো টান টান হয়ে থাকতো তার শক্ত একটা শরীর আর একেবারে আকাশের কাছাকাছি থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতো নদীর কালো পানিতে মাছের মতো সাঁতার কাটত ওই সুন্দর মেয়েটার মতো নীলা একটা নিঃশ্বাস ফেলল সে জানে কখনোই সে হতে পারবে না ওই মেয়েটার মতো তার দুর্বল শরীরের ভেতর বাসা বিঁধেছে এক ভয়ঙ্কর অসুখ তিলতিল করে নিঃশ্বাস করে দিচ্ছে তাকে এই আকাশ বাতাস নদী তার চোখের সামনে থেকে হারিয়ে যাবে কিছুদিন পর কতদিন পর এক বছর ছয় মাস নাকি আরও কম নীলা আবার একটা নিঃশ্বাস ফেলল বাবা তার দিকে ঘুরে থাকিয়ে বললেন কি হয়েছে মা শরীর খারাপ লাগছে হ্যাঁ বাবা বাবা উঠে দাঁড়িয়ে পাঁজা কোলা করে তুলে নিল নীলাকে 
বারো বছরের মেয়ে অথচ পাখির পালকের মতো হালকা শরীর বুকে চেপে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে নামতে ইশতিয়াক সাহেব সারেংকে ডেকে বললেন লঞ্চটা ঘুরিয়ে নেন সারেং সাহেব ঘুরিয়ে নেব বড় নদীর মোহনায় যাব না না মেয়েটার শরীর ভালো লাগছে না ও আচ্ছা ঠিক আছে স্যার ইশতিয়াক সাহেব নীলাকে বুকে চেপে নিচে নামিয়ে এনে বিছানায় শুইয়ে দেন মেয়েটি ক্লান্ত মুখে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে ইশতিয়াক সাহেব মাথায় হাত বুলি দিয়ে নরম গলায় বললেন খুব খারাপ লাগছে মা নীলা চোখ খুলে তাকিয়ে ম্লান মুখে হাসার চেষ্টা করে বলল না বাবা খুব টায়ার্ড লাগছে একটু ঘুমাও ঘুম থেকে উঠলেই ভালো লাগবে ঠিক আছে বাবা নীলা চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইল ইশতিয়াক সাহেব একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন পাটাতনে ডেক চেয়ার সাজানো রয়েছে রেলিংয়ে পা তুলে তিনি সেখানে শরীর এলিয়ে দিলেন রাজহাঁসের মতো সাদা লঞ্চটি তরতর করে পানি কেটে এগিয়ে যাচ্ছে অপরাহ্নের রোদেশে পড়েছে তার চোখে হাত দিয়ে চোখ ঢেকে শুয়ে রইলেন তিনি মালা গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের সর্বময় কর্তা ইশতিয়াক হোসেনকে হঠাৎ কেমন যেন পরাজিত মানুষের মতো দেখাতে থাকে দুই বছর আগে চট্টগ্রাম থেকে আসছিলেন তিনি ড্রাইভারকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আগে নিজে ড্রাইভ করছিলেন গাড়ি নতুন এসেছে তার সেভি এম্পালা ভি এইট ইঞ্জিন সান রুফ অটোমেটিক ট্রান্সমিশন পাশে বসেছে তার স্ত্রী শাহনাজ পেছনে নীলা ঢাকা চট্টগ্রামের নতুন মসৃণ রাস্তায় গাড়িটা প্রায় ভেসে ভেসে যাচ্ছে গাড়ির সিডি চেম্বারে কণিকার একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজছে ইশতিয়াক সাহেব স্টিয়ারিং হুইলে আলতোভাবে হাত রেখেছেন পাওয়ার স্টিয়ারিংয়ে আঙ্গুলের স্পর্শে গাড়িটাকে ঘুরিয়ে নেওয়া যায় ছোট একটা নদীর উপরে হাতির পিঠের মতো একটা ব্রিজ উপরে উঠে মসৃণ গতিতে নিচে নেমে আসছিলেন হঠাৎ রাস্তার ঠিক মাঝখানে ছুটে এলো সাত আট বছরের একটা ছেলে রাস্তার এক পাশে ইশতিয়াক সাহেবের বিশাল সেবি ইম্পালা অন্য পাশ থেকে ছুটে আসছে দৈত্যের মতো একটা ট্রাক ছেলেটা হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো রাস্তার মাঝখানে তারপর কি মনে করে ছুটে গেল উল্টো দিকে প্রথমে ছিলের মতো চিৎকার করে উঠল নীলা তারপর শাহনাজ যন্ত্রের মতো ব্রেকে চাপ দিলেন ইশতিয়াক দুলে উঠল গাড়িটা তারপর আধভাগ ঘুরে গেল তার বিশাল সেবি ইম্পালা অমানুষিক ক্ষিপ্রতায় স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে গাড়িটা ঘুরিয়ে নিলেন রাস্তা থেকে বের হয়ে যেতে যেতে গাড়িটা কোনোভাবে নিজেকে সামলে নিল আর হঠাৎ করে কোনো একটা কিছুর সাথে প্রচণ্ড ধাক্কা খেলো গাড়িটা বিস্ফোরণের মতো একটা শব্দ হলো গাড়ির কাঁচ ভেঙে ছুটে এলো তার দিকে কিছু বোঝার আগে গাড়িটা উলট পালট খেতে খেতে রাস্তার পাশ দিয়ে গড়িয়ে গেল নিচে খেতের দিকে সম্বিত ফিরে পেয়ে আবিষ্কার করলেন ইস্তিয়াক সাহেব বেকায়দাভাবে আটকে পড়েছেন সিটের নিচে ডান পাটা আটকা পড়েছে কোথাও ভেঙে গেছে নিশ্চয়ই রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার শরীর পেছনে ফিরে তাকালেন ইস্তিয়াক সাহেব গাড়িতে উল্টো হয়ে ঝুলছে নীলা চিলের মতো চিৎকার করছে সে বেঁচে আছে নীলা চিন্তাটা মাথার মাঝে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো খেলে গেল মাথা ঘুরিয়ে তাকালেন শ্রী শাহনাজের দিকে পাশের সিটে মাথা কাত করে শুয়ে আছে শরীরে আঘাতের কোনো চিহ্ন নেই বুক থেকে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস বের করে জ্ঞান হারালেন ইশতিয়াক সাহেব হাসপাতালে জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর তৃতীয় দিনে তিনি জানতে পারলেন শাহনাজ মারা গেছে তার আঠারো বছরের স্ত্রী এবং তার একমাত্র মেয়ের মা শরীরের আঘাতের বিন্দুমাত্র চিহ্ন না নিয়েও তার প্রিয় সেভি ইম্পালার ধ্বংসস্তূপের মাঝে মারা গেছে একেবারে নিঃশব্দে ইশতিয়াক সাহেবের শরীরের প্রায় প্রত্যেকটি হার ভেঙে গিয়েছিল তবু তিনি একরকম জোর করে বেঁচে উঠেছিলেন শুধুমাত্র নীলার জন্যে বিশাল এই পৃথিবীতে এই মেয়েটির জন্য না হলে যে কেউই থাকবে না পরের দুই বছরের ইতিহাস খুব দুঃখের ইতিহাস ইশতিয়াক সাহেব অবাক হয়ে আবিষ্কার করলেন দশ বছরের নীলা একেবারেই চুপচাপ হয়ে গেছে একটি বারও জানতে চাইল না তার মা কোথায় একটি বারও পৃথিবীর এই নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করল না আকুল হয়ে কাঁদল না তার বাবাকে জড়িয়ে চারতলা বাসার ছোট জানালার কাছে মোখ লাগিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল ইশতিয়াক সাহেব তার মেয়েকে ডিজনিল্যান্ড নিয়ে গেলেন নীল নদের তীরে পিরামিড দেখাতে নিলেন লুভ মিউজিয়ামে মোনালিসা দেখালেন কনকর্ডে করে শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী প্লেনে প্যারিস থেকে নিউ ইয়র্কে উড়িয়ে নিলেন কিন্তু নীলার চোখে মুখে বিষণ্নতার যে পাকা পাকি ছাপ পড়েছে তার মাঝে একটু আচরও দিতে পারলেন না এক বছর পর নিউ ইয়র্কের স্লোন ইনস্টিটিউটের একজন ডাক্তার প্রথম ইশতিয়াক সাহেবকে দুঃসংবাদটি দিল নীলা খুব ধীরে ধীরে মারা যাচ্ছে এটি সত্যিকার অর্থে কোনো অসুখ নয় কিন্তু অসুখ থেকে এটি আরও ভয়ঙ্কর কারণ এর কোনো চিকিৎসা নেই এটি এক ধরনের মানসিক ব্যাধি যেখানে মস্তিষ্ক আর বেঁচে থাকবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে কাজে শরীর পুরোপুরি নীরক থেকেও ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যাবে প্রথম যেদিন জানতে পারলেন ইশতিয়াক সাহেব কঠিন মুখে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলেন কেন কেন আমার মেয়েকে ডাক্তার মাথা নিচু করে বলল আমি খুব দুঃখিত মিস্টার ইশতিয়াক পৃথিবীর নিষ্ঠুরতার অর্থ কেউ জানে না কেউ না এর কোনো চিকিৎসা নেই প্রচলিত মেডিকেল সায়েন্সে এর কোনো চিকিৎসা নেই 
কেউ বাঁচে না এই রোগ হলে ডাক্তার কোনো কথা না বলে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল ইশতিয়াক সাহেব প্রায় আর্থনাথ করে উঠে জিজ্ঞেস করলেন কেউ বাঁচে না মেডিকেল জার্নালে একটি দুটি কেস পাওয়া গেছে যখন রোগীর ইমিউন সিস্টেম নিজে নিজে রিকভার করেছে কিন্তু সেগুলি নেহায়তি কাকতালীয় ব্যাপার মেডিকেল জার্নালে তো র্যাবিস থেকে আরোগ্য হয়েছে এরকম একটা কেসও ডকুমেন্টেড আছে আমাদের কিছুই করার নেই কিছুই করার নেই ডাক্তার কোনো উত্তর না দিয়ে হঠাৎ খুব মনোযোগ দিয়ে হাতের নখগুলি দেখতে শুরু করল কিছুই কি আমাদের করার নেই ডাক্তার পূর্ণ দৃষ্টিতে ইস্তিয়াক সাহেবের দিকে তাকিয়ে থেকে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন আপনি যদি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন তাহলে তার কাছে প্রার্থনা করতে পারেন আর কিছুই যদি না হয় অন্ততপক্ষে আপনি হয়তো এটা গ্রহণ করার শক্তি পাবেন ইশতিয়াক সাহেব আর কিছু না বলে ডাক্তারের কাছ থেকে উঠে এসেছিলেন তারপর আরও এক বছর কেটে গেছে খুব ধীরে ধীরে নীলার শরীর আরও দুর্বল হয়েছে তার ফ্যাকাশে রক্তশূন্য মুখ বড় বড় কালো চোখ রেশমের মতো কালো চুল দেখলে তাকে মোমের পুতুলের মতো মনে হয় নীলা এমনিতে শান্ত মেয়ে মা মারা যাবার পর আরও শান্ত হয়ে গিয়েছিল ইদানিং একেবারে চুপচাপ হয়ে গেছে মাঝে মাঝে জ্বরে চটফট করে সে নিজের কষ্ট নিজের কাছে চেপে রেখে সে বিছানায় চোখ খুলে শুয়ে থাকে যে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে সেই পৃথিবীর জন্য হঠাৎ হঠাৎ তার বুকের ভিতরে এক বিচিত্র ধরনের মমতার জন্ম হয় ইশতিয়াক সাহেব নীলাকে নিয়ে তার বাসায় ফিরে এলেন সন্ধ্যে সাতটায় নীলাকে নিয়ে তার বিছানায় শুয়ে দিয়ে সাথে সাথে ডাক্তার আজমলকে ফোন করলেন আজমল শুধু পারিবারিক ডাক্তার নন ইশতিয়াক সাহেবের ছেলেবেলার বন্ধু একে অন্যের সাথে তুই তুই করে কথা বলেন আজমল তার ক্লিনিকে খুব ব্যস্ত ছিল বলে আস্তে আস্তে রাত দশটা বেজে গেল নীলা তখন তার বিছানায় শান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে ইশতিয়াক সাহেব বারান্দে অন্ধকারে চুপচাপ বসে আছেন ডক্টর আজমলকে দেখে ইশতিয়াক সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে বললেন ছাড়া পেলি শেষ পর্যন্ত পাইনি কিন্তু চলে এসেছি আজকাল চিকিৎসাটা প্রয়োজন না ফ্যাশন নীলার কি খবর ইশতিয়াক সাহেব একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন নতুন কিছু না ওই রকমই আছে লঞ্চে হঠাৎ শরীর খারাপ করলো ভাবলাম তোকে দেখাই এখন কি ঘুমোচ্ছে হ্যাঁ তাহলে আর তুলে কাজ নেই আমি এমনি দেখে যাই ভোরবেলা এসে ভালো করে দেখব আর একটা থরো চেক সময় হয়ে গেছে ইশতিয়াক সাহেব একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বললেন আর চেক আপ মেয়েটাকে শুধু শুধু কষ্ট দেওয়া ইশতিয়াক সাহেব হঠাৎ করে সুর পাল্টে বললেন আচ্ছা আজমল তুই বল দেখি আমি কি অন্যায় করেছি যে খোদা আমাকে এমন একটা শাস্তি দিলেন কি করেছি ডক্টর আজমল এগিয়ে এসে ইশতিয়াক সাহেবের কান স্পর্শ করে বললেন খোদা কাউকে শাস্তি দেয় না রে ইশতিয়াক জীবনটাই এরকম কি করি আমি বল দেখি তুই এখন ভেঙে পড়িস না ইশতিয়াক নীলার কথা ভেবে তুই এখন শক্ত হ কি করব আমি ডক্টর আজমল দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন মানুষের ক্লিনিক্যাল একটা ব্যাপার থাকে আবার সাইকোলজিক্যাল একটা ব্যাপার থাকে নীলার সমস্যাটা কি জানিস মেডিকেল সমস্যাটা দেখা দেবার অনেক আগে সে বেঁচে থাকার ইচ্ছা হারিয়ে ফেলেছে ইশতিয়াক সাহেব মাথা নাড়লেন নিচু গলায় বললেন একটা মানুষ যে তার মাকে কত ভালোবাসতে পারে সেটা নীলাকে আর শাহনাজকে দিয়ে বুঝেছিলাম বুঝলি আজমল দুজনকে দেখে মনে হতো একজন মানুষ ডক্টর আজমল মাথা নাড়লেন বললেন আমি জানি মা মারা যাবার পর শখ থেকে আর কখনো রিকভার করেনি হ্যাঁ যদি কোনোভাবে নীলাকে আবার বেঁচে থাকার জন্য একটা স্টিমুলেশন দেওয়া যেত ইশতিয়াক সাহেব একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন তুই তো জানিস আমি সব চেষ্টা করেছি সব পৃথিবীর কোনো কিছু ছেড়ে দিইনি নীলা কিছুই চাই না একেবারে কিছুই না দুজন দীর্ঘ সময় অন্ধকারে চুপ করে বসে রইলেন এক সময় ইশতিয়াক সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে বললেন চল যাই নীলার ঘরে তোর নিশ্চয়ই দেরি হয়ে যাচ্ছে ডক্টর আজমল নীলাকে না জাগিয়েই তাকে দেখলেন ঘুমের মাঝে নীলা ছটফট করে কি একটা বলল ডক্টর আজমল মাথা ঝুঁকিয়ে শুনতে চেষ্টা করলেন ঠিক বুঝতে পারলেন না মনে হলো সে একজনকে বলছে তাকে নিয়ে পানিতে ঝাঁপ দিতে কিছু একটা নিয়ে স্বপ্ন দেখছে নীলা এত কিছু থাকতে পানিতে ঝাঁপ দেওয়া নিয়ে স্বপ্ন কেন দেখছে ডক্টর আজমল ঠিক বুঝতে পারলেন না তিন বকুনি খেয়ে আজকে বকুলের খুব মন খারাপ বকুনিটা প্রথমে শুরু করলেন বাবা সেটাকে বড় চাচা লুফে নিলেন বকতে বকতে যখন বড় চাচার দম ফুরিয়ে গেল তখন মা শুরু করলেন বকুনি খেতে খেতে বকুলের এমন অবস্থা হয়েছে যে আজকাল সে ভালো করে খেয়ালও করে না কেন সে বকুনি খাচ্ছে তাকে উদ্দেশ্য করে যে কথাগুলি বলা হয় তার প্রত্যেকটা শুরু হয় এভাবে একটা মেয়ে হয়ে তুই ভাবখানা এমন যেন মেয়ে হওয়াটাই অপরাধ ছেলে হলেই তার সাতকুণ মাপ করে দেওয়া যেত 
বকুনে শেষ পর্যায়ে যখন সবাই মিলে বলতে লাগলো তাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসে ঘর সংসারের কাজে লাগানো হবে তখন তা প্রথমে রাগ এবং শেষের দিকে খুব মন খারাপ হয়ে গেল তখন সে তার মন খারাপটা লুকিয়ে রেখে শুধু রাগটা দেখিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে এসেছে নদীর তীরে এসে বুকুলের মনটা একটু শান্ত হল নদীর মাঝে মনে হয় কোনো ধরনের জাদু থাকে রাগ দুঃখ যেটাই থাকুক কেমন করে জানে সেটা কমে আসে বকুল একা একা নদীর তীর ধরে হেঁটে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেল এদিকে কোমর পাড়া তারপর খানিকটা ফাঁকা মাঠ এরপরে সর্ষে খেত কিছু ঝোপঝার এবং বড় বড় গাছপালা বছর দুয়েক আগে এখানে একটা গাছে তারাপদ মাস্টার গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল বলে কেউ সহজে আসতে চায় না বকুল নিজেও এদিকে খুব আসে না কিন্তু আজ মন খারাপ করে অন্য মনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে এখানে চলে এসেছে গ্রামের অনেকেই মাঝরাতে এখানে তারাপদ মাস্টারকে বইপত্র নিয়ে হাঁটাহাঁটি করতে দেখেছে কথাটা মনে পড়তেই বুকুলের কেমন জানি ভয় ভয় করতে লাগলো সে যখন ফিরে চলে আসছিল হঠাৎ মনে হলো নদীর কাছে ঝোপের মাছ থেকে কেউ তাকে শব্দ করে ডাকলো বকুল ভয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠতে গিয়ে কোনো মতে নিজেকে সামলে নিল দূরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো কে কেউ তার কথার উত্তর দিল না কিন্তু মনে হলো কেউ যেন এবারে পানিতে একটা শব্দ করলো বকুল খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে দৌড়ে পালিয়ে যাবার একটা প্রবল ইচ্ছেকে অনেক কষ্ট করে আটকে রেখে সে সাবধানে এগিয়ে যায় পাটি পেটিপে ঝোপটার কাছে গিয়ে উঁকি মেরে সে চমকে উঠে একজন মানুষ নদীর পানিতে অর্ধেক ডুবে তীরের কাদা পানিতে শুয়ে আছে বকুল ভয়ে ভয়ে ডাকলো কে মানুষটা কোনো কথা না বলে নিঃশ্বাস ফেলার মতো একটা শব্দ করলো এবং বকুল হঠাৎ চমকে উঠে আবিষ্কার করলো এটি মানুষ নয় এটি একটি শুশুক বকুল জন্মের পর থেকে নদীর তীরে তীরে মানুষ হয়েছে সে অসংখ্যবার শুশুককে পানি থেকে লাফিয়ে উঠতে দেখেছে এক দুইবার জেলের জালেও শুশুককে আটকা পড়তে দেখেছে কিন্তু কখনোই এভাবে ডাঙ্গায় মাথা রেখে কোনো শুশুককে শুয়ে থাকতে দেখেনি বকুল প্রায় দৌড়ে শুশুকটার কাছে ছুটে গেল ভেবেছিল শুশুকটা বুঝি সাথে সাথে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে কিন্তু তা হলো না যেভাবে শুয়েছিল সেভাবেই শুয়ে রইল বকুল পাটি পেটিপে কাছে এগিয়ে যায় শুশুকটার মাথাটা দেখে কেমন জানি হাসি হাসি মুখের একজন মানুষের মাথার মতো মনে হয় চোখ দুটি এত ছোট সেটা দিয়ে কিছু দেখতে পাই বলেই মনে হয় না ধূসর চকচকে মসৃণ দেহে শুশুকটা নিশ্চল হয়ে শুয়ে আছে বকুল কাছে গিয়ে সাবধানে শুশুকটাকে স্পর্শ করতে সেটি তার লেজ নেড়ে পানিতে একটা শব্দ করলো শুশুকটাকে দেখে মরে গেছে বলে মনে হলেও সেটা আসলে এখনো মরেনি বকুল ভালো করে শুশুকটাকে দেখল সে জানে এটা পানিতে থাকলেও এবং মাছের সাথে চেহারায় এক ধরনের মিল থাকলেও এটা মাছ না একটা কুকুর বেড়াল বা গরু ছাগলের মতো একটা প্রাণী কুকুর বেড়াল বা গরু ছাগলের যেরকম অসুখ হয় এটার মনে হয় কোনো রকম অসুখ হয়েছে বকুল আবার সাবধানে শুশুকটা শরীর স্পর্শ করলো মসৃণ চামড়া কেমন যেন শুকিয়ে গেছে যে প্রাণী পানিতে থাকে তার শরীর এভাবে শুকিয়ে থাকা নিশ্চয়ই ভালো ব্যাপার না শরীরটা ভিজিয়ে দিলে শুশুকটা হয়তো একটু আরাম পাবে বকুল সাবধানে পাশে নেমে গিয়ে দুই হাতে আজলা পরে পানি এনে শুশুকটা শরীর ভিজিয়ে দিতে থাকে শুশুকটা আবার একটা নিঃশ্বাস নেবার মতো শব্দ করে দুর্বলভাবে একটু নড়ে উঠল এবং ঠিক তখন সে শুশুকটার সমস্যাটা বুঝতে পারল তার পিঠের কাছে এক জায়গায় একটা ধাতব কি যেন লেগে গেছে শুকনো রক্তের ধারা দুই পাশে শুকিয়ে আছে বকুল জিব দিয়ে চুকচুক শব্দ করে বলল আহা বেচারা শুশুকটা মনে হলো তার কথা বুঝতে পারল এবং হঠাৎ মুখটা একটু খুলে নিচু এক ধরনের শব্দ করল বকুলের একেবারে পরিষ্কার মনে হলো যেন সেটি তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করছে একটা ছোট বাচ্চা পড়ে গিয়ে ব্যথা পেলে যেরকম মায়া হয় হঠাৎ করে বকুলের শুশুকটার জন্য সেরকম মায়া হতে থাকে সে ভিজে হাত দিয়ে শুশুকটার শরীরে হাত বুলিয়ে দিয়ে নরম গলায় বলল তোমার কোনো চিন্তা নেই শুশুক সোনা আমি তোমার পিঠ থেকে এই লোহার টুকরোটা তুলে দেব একেবারে ভালো হয়ে যাবে তুমি তখন আবার নদীর মাঝে সাঁতার কাটতে পারবে কথা বলতে বলতে সে শুশুকটার পিঠে হাত দিয়ে ধাতব টুকরোটা ধরে একটা হ্যাঁচ কাটানে সেটা খুলে আনলো সাথে সাথে গল গল করে খানিকটা রক্ত বের হয়ে এলো শুশুকটা হঠাৎ ছটফট করে উঠে শিস দেওয়ার মতো একটা শব্দ করলো বকুলের মনে হলে সেটা পানিতে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছে বকুল শুশুকটাকে ধরে রাখার চেষ্টা করতে করতে আদর করার ভঙ্গিতে বলল আহা রে শুশুক সোনা তোমার ব্যথা লেগেছে আমি তো ব্যথা দিতে চাইনি শুধু এটা খুলে দিতে চাইছি এই তো এখন খুলে গেছে আর কোনো ভয় নেই বকুলের কথা মনে হয় শুশুকটা বুঝতে পারল এক দুবার লেজ দিয়ে পানিতে ঝাপটা দিয়ে আবার শান্ত হয়ে গেল পিঠ দিয়ে এখনো রক্ত চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে মনে হচ্ছে থেমে আসবে একটু পরেই বকুল আবার হাত দিয়ে আজলা করে পানি এনে শুশুকটাকে বিঝিয়ে দিল একবার চেষ্টা করলো সেটাকে ঠেলে পানিতে নামিয়ে দিতে কিন্তু পারল না মনে হচ্ছে কোনো কারণে এটা পানিতে নামতে চাইছে না শুশুকের যত্ন করে বাড়িতে ফিরতে ফিরতে বকুলের দেরি হয়ে গেল সেই জন্যে আবার তার বকুনি খেতে হলো এবারে শুরু হলো উল্টো দিক দিয়ে প্রথমে মা তারপর
পুরো বকুনিটা সে তার এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে অন্য কান দিয়ে বের করে দিল তার মাথায় তখন সুসুকটির জন্যে চিন্তা কিভাবে এই ব্যথা পাওয়া সুসুকটিকে সারিয়ে তোলা যায় সেটা নিয়ে ভাবনা পরদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে গেল বকুল পাটি পেটিপে ঘর থেকে বের হয়ে সে নদীর তীর ধরে হেঁটে যেতে থাকে ভোরবেলা নদীর উপরে কেমন কুয়াশা কুয়াশা ভাব দূরে গাছপালাগুলি আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে এখনো সূর্য ওঠেনি পূর্ব দিকে আকাশ লালচা হয়ে আসছে এক দুজন মানুষ দাঁতন দিয়ে দাঁত ঘষতে ঘষতে ইতস্তত হাঁটছে এত ভোরবেলা বকুলকে দেখে একজন বলল কি রে বকুল তুই এত ভোরে কি করিস বকুল আমতামতা করে বলল সকালে ঘুম থেকে ওঠা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো চাচা শরীর ভালো থাকে যাচ্ছিস কোথায় এই তো হেঁটে আসছি সকালে হাঁটাহাঁটি করলে শরীর ভালো থাকে মানুষটি অবাক হয়ে বকুলের দিকে তাকিয়ে থাকে আর বকুল সকালে উঠে হাঁটাহাঁটি করার ভঙ্গি করে কুমোর পাড়ার দিকে অদৃশ্য হয়ে যায় যে গাছটাই তারাপথ মাস্টার ফাঁসি নিয়েছিল বকুল তার নিচে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে দেখল সুসুকটা এখনও আগের জায়গায় নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে বকুলের বুকটা ছাদ করে উঠে মরে গিয়েছে নাকি পাটি পেটিপে কাছে গিয়ে সে সুসুকটাকে স্পর্শ করল সাথে সাথে সেটি ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল না এখনও বেঁচে আছে বকুল পানিতে নেমে দুই হাতে আজলা করে পানি এনে সুসুকটার শুকনো শরীরটা ভিজিয়ে দিতে শুরু করল শরীরটা ভিজিয়ে বকুল সুসুকটার পিঠের কাটা জায়গাটার দিকে তাকাই এখনও লাল হয়ে ফুলে আছে যে লোহার টুকরোটা গেঁথেছিল সেটা মনে হয় শ্যালো ইঞ্জিন লাগানো নৌকার প্রপেলারের টুকরো বকুল পানি দিয়ে সুসুকটার শরীর ভিজাতে ভিজাতে আবার নরম গলায় কথা বলতে থাকে আহা বেচারা আমার সুসুক শোনা কত ব্যথা পেয়েছ তুমি পিঠের মাঝে গেঁথে গিয়েছে প্রপেলার এখন আর ভয় কি এই তো দেখতে দেখতে ভালো হয়ে যাবে আহা বেচারা খাওয়া হয়নি কতদিন কি খাও তুমি নিয়ে আসবো তোমার জন্যে খাবার দুপুরবেলা বকুল সুসুকটার জন্য খাবার নিয়ে এলো সুসুক কি খায় সে জানে না তবে পানিতে যখন থাকে নিশ্চয়ই মাছ খায় এখন নিশ্চল হয়ে শুয়ে আছে মাছকে চিবিয়ে খেতে পারবে অনেক চিন্তা ভাবনা করে সুসুকের জন্য সে আলাদা একটা খাবার তৈরি করল গরুর জন্য সরিয়ে রাখা ভাতের মার রান্নাঘর থেকে চুরি করা এক গ্লাস দুধ এবং মাছের কুটো কাটা যেটাকে সে থেতলে পিষে একেবারে হালুয়া করে ফেলেছে তিনটি জিনিস একসাথে মিশিয়ে তার মাঝে সে দুটি প্যারাসিটামল গুঁড়ো করে দিল মাথা ব্যথায় মানুষের জন্য যদি কাজ করে সুসুকের পিঠের ব্যথার জন্য কেন কাজ করবে না সুসুকটাকে কেমন করে খাওয়াবে সে জানে না তাই সাথে করে একটা ছোট বাটি নিয়ে এলো সুসুকটার মুখ হা করিয়ে সাবধানে সে তার বিশেষ খাবার বাটিতে করে ঢেলে দিতে থাকে প্রথম এক দুবার মুখের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল কিন্তু কিছুক্ষণের মাঝে সে বেশ ভালো করে খাইয়ে দিতে শুরু করে শুধু তাই না মনে হতে থাকে সুসুকটা যেন বেশ আগ্রহ নিয়েই খাচ্ছে কয়েকদিন থেকে নিশ্চয়ই না খেয়ে আছে ভূগোলের সুসুকটার জন্য এত মায়া হলো সেটি আর বলার মতো নয় খাওয়ানো শেষ করে সে পানি দিয়ে আবার সুসুকটা সারা শরীর ভিজিয়ে দিতে শুরু করে মাথায় গলায় হাত বুলাতে বুলাতে নরম গলায় আদর করে কথা বলতে থাকে বিকেলবেলা বকুল আবার খাবার নিয়ে এলো দুপুরবেলা পাড়ার সব বাচ্চা কাচ্চাদের মাছ ধরতে লাগিয়ে দিয়েছিল তারা ছাকা জালে নদীর পাশে খাল এবং ডোবায় ছোট ছোট মাছ ধরেছে মাছের সাথে কাঁকড়া ব্যাঙ শামক গুগলিও উঠে এসেছে সবগুলিকে থেতলে পিষে নিয়ে তার সাথে আবার মিশিয়েছে ভাতের মার দুধ আর প্যারাসিটামল বাবার তোষকের নিচে ফোরার কি একটা ওষুধ ছিল সেটাও সে গুঁড়ো করে মিশিয়ে দিল মানুষের গা যদি এই ওষুধে ভালো হতে পারে সুসুকের কেন ভালো হবে না যেসব বাচ্চা কাচ্চা মহা উৎসাহে মাছ ধরেছে তারা সেগুলোকে পিষতে বকুলকে সাহায্য করেছে তারা সবাই খুব উৎসাহী ছিল জিনিসটা নিয়ে কি করা হয় দেখার জন্য কিন্তু বকুল এই মুহূর্তে ঠিক তাদের বিশ্বাস করতে পারল না সবাইকে নিয়ে মাঠে দাঁড়িয়ে বান্দা খেলা শুরু করে সে সটকে পড়ল প্লাস্টিকের একটা বোতলে এই বিশেষ খাবার নিয়ে সে আবার ছুটে গেল সুসুকের কাছে এবারে সে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করল সুসুকটা তার শরীরের বেশিরভাগ পানিতে ডুবিয়ে রেখে শুধু মাথাটা শুকনো ডাঙ্গাই ঠেকিয়ে রেখেছে বকুল কাছে বসে সুসুকটার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে মুখ হা করিয়ে আবার তাকে খাইয়ে দিল বকুল বেশ উৎসাহ নিয়ে আবিষ্কার করলো যে এবার সুসুকটার মাঝে খানিকটা জীবনের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে এটা এর লেজ নাড়ছে এবং খাবারের বাটিটা মুখের কাছে আনতে সেটা খাবার জন্য মুখটা অল্প খুলে ফেলছে বকুল সুসুকটার মাথায় গলায় হাত বুলিয়ে আবার অনেকক্ষণ আদর করে নরম গলায় কথা বলল বকুলের ভুলও হতে পারে কিন্তু তার কেন জানি স্পষ্ট মনে হলো সুসুকটা তার কথা একটু একটু বুঝতে পারছে পরদিন ভোরে আবার কেউ ঘুম থেকে জাগার আগেই বকুল ছুটে ছুটে সুসুকটাকে দেখতে এলো তারাপদ মাস্টার যে কাছে গলায় ধরে দিয়েছিল তার নিচে দাঁড়িয়ে বকুল নদীর তীরে উঁকি দিয়ে দেখল সুসুকটা সেখানে নেই সুসুকটা নিশ্চয়ই ভালো হয়ে চলে গেছে বকুলের আনন্দ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু কেন জানি আনন্দ না হয়ে তার মন খারাপ হয়ে গেল সুসুকটার উপরে তার এত মায়া পড়ে গিয়েছে যে সে আর বলার নয় বকুল খানিকক্ষণ নদীতে পা ডুবিয়ে
সুযোগটা চলেই গেল শেষ পর্যন্ত তাকে শেষবারের মতো ভালো করে একবার আদরও করে দিতে পারল না বকুল মন খারাপ করে নদীর তীর ধরে হাঁটতে থাকে সামনে কিছু ঝোপঝার তারপর সর্ষে ক্ষেত সর্ষে ক্ষেতের পর কুমোর পাড়া শুরু হয়েছে বকুল সর্ষে ক্ষেতের পাশে দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে হঠাৎ নদীর পানিতে ছলাত করে একটা শব্দ শুনতে পেয়ে মাথা ঘুরিয়ে তাকালো পানিতে আধা ডোবা হয়ে শিশুকটা ভেসে আছে দেখে মনে হচ্ছে বকুলকে কিছু বলার জন্য দাঁড়িয়ে আছে বকুল ছোট একটা চিৎকার দিয়ে পানিতে ছুটে গেল শুশুকটা ভয় পেয়ে সরে গেল না বরং লেজনের একটু এগিয়ে এলো বকুল হাত দিয়ে শুশুকটার মাথায় থাবা দিয়ে বলল আরে শুশুক শোনা তুই এসেছিস এসেছিস আমার কাছে শুশুকটা আরেকটু এগিয়ে এসে তার মাথা দিয়ে বকুলকে একটা ছোট ধাক্কা দেয় মনে হয় এটা তার ভালোবাসা প্রকাশের একটা ভঙ্গি বকুল গলায় হাত বুলিয়ে আদর করার মতো গলায় বলল আরে আমার শুষ্কি টুস্কি আমি ভাবলাম তুই আর কোনো দিন আসবি না ভালো হয়ে চলে গেছিস শুশুকটা আবার তার মাথা দিয়ে বকুলকে ছোট একটা ধাক্কা দিল বকুল তার গলায় মাথায় হাত বুলিয়ে ফিসফিস করে বলল খুব সাবধানে থাকিস শুষ্কি টুস্কি শ্যালো নৌকার নিচে আর যাবি না লঞ্চের ধারে কাছে আসিস না যখন বড় জাল দিয়ে মাছ ধরবে তুই দূরে দূরে থাকিস ভালো করে খাবি তুই কি খাস সেটা তো জানি না তবে যেটাই খাস ভালো করে খাবি পেট ভরে খাবি ঠিক আছে শুশুকটা পানি থেকে মাথা উপরে তুলে ফস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল বকুল শুশুকটার মসৃণ চকচকে শরীরে হাত বুলিয়ে বলল দুষ্টুমি করবি না শুষ্কি টুস্কি মারপিট করবি না পিঠের ঘাটা সারতে মনে হয় সময় নেবে লক্ষ্য রাখিস কোনো কিছু দরকার হলে চলে আসিস আমার কাছে ঠিক আছে টুস্কি হঠাৎ দূর থেকে কে যেন বলল কিরে বকুল এত সকালে পানিতে নেমে কি করছিস বকুল মাথা তুলে দেখলো গরু নিয়ে যাচ্ছেন রহমত চাচা এত দূর থেকে শুশুকটাকে নিশ্চয়ই দেখেননি বকুল ফিসফিস করে শুশুকটাকে বলল যা টুস্কি যা চলে যা এখন কেউ দেখলে সমস্যা হয়ে যাবে বকুল পানি থেকে উঠে আসতে শুরু করতে শুশুকটা লেজ নেড়ে নদীর গভীরে চলে যেতে শুরু করল রহমত চাচা কাছাকাছি গরুটা লেজ মোচড়ে দিয়ে বললেন একলা একলা কার সাথে কথা বলিস কারো সাথে না পায়ে গোবর লেগেছিল তাই দুতে গিয়েছিলাম রহমত চাচা হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গি করে মাথা নেড়ে বললেন পাগলি মেয়ে আমি দেখলাম তুই বিড়বির করে কথা বলছিস বড় হয়ে তুইও আর একটা জমিলা বুড়ি হবি নাকি বকুল দাঁত বের করে হি হি করে হাসতে শুরু করল চার নীলা বিছানায় হেলান দিয়ে বসে আছে তার বুক পর্যন্ত একটা সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা তার মাথার কাছে কালো টেবিলের উপরে একটি কাঁচের ট্রে সেই ট্রের উপরে ক্রিস্টালের গ্লাসে কমলার রস হাফ প্লেটে রুটির উপরে মাখন লাগানো দুটি আপেল বিছানায় তার পায়ের কাছে ইশতিয়াক সাহেব বসে আছেন তিনি একটু এগিয়ে এসে নীলার কপাল থেকে চুলগুলি সরিয়ে বললেন কিছুই তো খেলে না মা খেতে ইচ্ছা করে না বাবা ইচ্ছে না করলেও তো খেতে হয় না হয় শরীরে জোর পাবি কেমন করে নীলা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল আমি আর শরীরে জোর পাব না আব্বু আমি জানি ইশতিয়াক সাহেব মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন ছি এভাবে কথা বলে না মা কি হয় বললে এটা তো সত্যি আমি তো মরে যাব বাবা আমি জানি তুমি জানো সবাই জানে এভাবে কথা বলে না ছি মা আমি কবে মারা যাব সেটাও আমি জানি এভাবে বলে না মা ছি নীলা হঠাৎ দুই হাত দিয়ে তার বাবার হাত ধরে বলল ঠিক আছে আব্বু বলবো না আর কখনো বলবো না কয়েক মুহূর্তে দুজনেই চুপ করে বসে থাকে ইশতিয়াক সাহেব মালা গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের সর্বময় কর্তা বোর্ড অফ ডিরেক্টরস থেকে শুরু করে দেশে বিদেশে বড় বড় মানুষের সাথে যে কোনো সময় সে যে কোনো পরিবেশে কথা বলতে পারেন কিন্তু হঠাৎ করে নিজের বারো বছরের মেয়ের সামনে আর কথা বলার কিছু খুঁজে পেলেন না নীলা খানিকক্ষণ তার বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল আমার শুধু তোমার জন্য চিন্তা হয় আব্বু আমি তো আম্মুর সাথে থাকব তুমি একা একা কেমন করে থাকবে ইশতিয়াক সাহেবের চোখে হঠাৎ পানি চলে আসতে চাই অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত রেখে বললেন তুই তোর আম্মুকে কখনো স্বপ্নে দেখিস মা রোজ স্বপ্নে দেখি রোজ কি দেখিস আমার সাথে রোজ রাত্রে কথা বলে আম্মু আমাকে নিয়ে কোথায় কোথায় যাবে সেই সব বলে আমার জন্য আম্মু অপেক্ষা করছে ইশতিয়াক সাহেব একটা নিঃশ্বাস ফেলে কথাটা ঘোরানোর জন্য বললেন তুই কোথাও যেতে চাস মা না আব্বু যেতে চাই না কিছু কিনবি কোনো বই ভিডিও সিডি না আব্বু কিছুই লাগবে না কারোর সাথে দেখা করবি কথা বলবি তোর কোনো বন্ধুকে ডাকবো না না আব্বু কাউকে ডেকো না আমার ভালো লাগে না ইশতিয়াক সাহেব আবার খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন দুপুরবেলা তোর আজমল চাচা আসবে ঠিক আছে তোর শরীর কেমন লাগছে তার সব কিছু বলিস আজমল চাচাকে বলবো 
আমি একটু অফিস থেকে ঘুরে আসি কিছু লাগলেই ফোন করে দিবি দেব আব্বু ইশতিয়াক সাহেব দরজা খুলে বের হয়ে যাচ্ছিলেন তখন হঠাৎ নীলা বলল আব্বু কি মা তোমার মনে আছে আমরা একদিন লঞ্চ করে যাচ্ছিলাম হ্যাঁ মা একটা মেয়ে মনে আছে একটা গাছের উপর থেকে পানিতে ডাইব দিয়েছিল হ্যাঁ মা মনে আছে মেয়েটা কি সুন্দর ছিল না আব্বু কি গ্রেসফুল কি এনার্জেটিক নীলা আরও কিছু বলবে ভেবে ইশতিয়াক সাহেব চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন কিন্তু নীলা আর কিছু বলল না তিনি মাথা নেড়ে বললেন হ্যাঁ মা নিশ্চয়ই সুন্দর ছিল মেয়েটা আমি তো দেখিনি কিন্তু তুই তো দেখেছিস তুই যখন বলছিস নিশ্চয়ই ছিল ইশতিয়াক সাহেব ঘর থেকে বের হয়ে যেতে যেতে কি মনে করে আবার ফিরে এসে বললেন তুই মেয়েটার সাথে দেখা করবি মা আমি দেখা করব হ্যাঁ করবি নীলা হঠাৎ কেমন যেন একটু লজ্জা পেয়ে গেল বাবার দিকে তাকিয়ে বলল করব দেখা করে কি বলবো তাকে যেটা ইচ্ছে হয় বলবি আমাকে দেখে কি হাসবে কেন হাসবে কেন এই যে আমার এত অসুখ গায়ে জোর নেই ধুর সেই জন্য কেউ আসে নাকি মানুষের কি অসুখ হয় না আর ভালো করে একটু খাবি তাহলেই তো জোর হবে তাহলে তুমি কি বলো বাবা আমি কি যাব চল যাই আমি ফোন করে দিচ্ছি এখনই রওনা দেব তোমার অফিস আর একদিন যাব অফিসে চন্দ্রা নদীর তীরে পলাশপুর গ্রামের বাচ্চা কাচ্চারা হিজল গাছের নিচে লাভ জাপ দিচ্ছিল হঠাৎ তারা দেখতে পেল রাজহাঁসের মতো দেখতে অপূর্ব একটা লঞ্চ প্রায় নিঃশব্দে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে প্রথমে দেখতে পেল সিরাজ সে অন্যদের দেখাতেই সবাই খেলা বন্ধ করে লঞ্চটার দিকে তাকিয়ে রইল সবাই ভেবেছিল লঞ্চটা কাছাকাছি এসে ঘুরে যাবে কিন্তু সেটা ঘুরে গেল না সত্যি সত্যি তাদের দিকে আসতে শুরু করল লঞ্চের সামনে একজন মানুষ বাঁশ দিয়ে নদীর পানি আন্দাজ করছে তীরের কাছাকাছি এসে মানুষরা লঞ্চ থেকে নেমে সেটাকে দড়ি দিয়ে একটা গাছের গুড়ির সাথে বেঁধে ফেলল তখন সবাই লক্ষ্য করল উপরে রেনিংয়ের কাছে সাহেবদের চেহারার মতো একজন মানুষ এবং তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে একেবারে পুতুলের মতো দেখতে একটা মেয়ে মানুষটার মাথায় চোখে যেন রোদ না লাগে সেরকম বারান্দাওয়াল একটা টুপি মানুষটা ইশতিয়াক সাহেব তিনি উপর থেকে বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে হাসি হাসে মুখে বলল তোমরা এখানকার বাচ্চাদের কারো কথা বলার সাহস হলো না এক দুজন ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়ল ইশতিয়াক সাহেব আবার বললেন আমরা এখানে একজনকে খুঁজতে এসেছি একটা মেয়ে খুব সাহসী মেয়ে এই যে গাছটা আছে সেটার একেবারে উপর থেকে নদীতে ড্যাপ দিতে পারে সাহেবদের মতো দেখতে ফর্সা মানুষটি কার কথা বলছে বুঝতে বাচ্চাদের কারো এতটুকু দেরি হলো না তারা প্রায় সমস্যরে চিৎকার করে বলল বকুল আপ্পু কি নাম বললে বকুল আপ্পু বকুল আপ্পু হ্যাঁ সিরাজ এবার সাহস করে কথা বলার দায়িত্বটুকু নিয়ে নিল বলল তার নাম হচ্ছে বকুল আমরা সবাই বকুল আপু ডাকি ও ইশতিয়াক সাহেব হা হা করে হেসে বললেন বকুল আপু থেকে বকুল আপ্পু ব্যাপারটা সাহেবের মতো চেহারার মানুষটাকে বোঝাতে পেরেছে সেই আনন্দে সিরাজ চোখ ছোট ছোট করে হেসে ফেলল সে শরীফকে টেনে সামনে এনে বলল এই যে শরীফ বকুল আপুর ছোট ভাই ও তুমি বকুল আপুর ছোট ভাই ইশতিয়াক সাহেব হেসে বললেন আমরা তোমার বোনের সাথে দেখা করতে এসেছি শরীফ পাংশ মুখে বলল কি করেছে বকুল আপ্পু কিছু করেনি আমরা এমনি দেখতে এসেছি কোথায় আছে বলবে সিরাজ বলল দেখে নিয়ে আসি সিরাজের কথা শেষ হবার আগে শরীফ এবং আরও আট দশ জন বকুলকে ডাকার জন্য গুলির মতো ছুটে গেল তাদের গ্রামে এত বড় ব্যাপার এর আগে কবে ঘটেছে কেউ মনে করতে পারে না বাড়িতে তখন বকুলকে বকাবকি করা হচ্ছিল রহমত চাচার পাগলি গাইটি কিভাবে জানি ছুটে গেছে গ্রামের দুর্ধর্ষ মানুষেরা এই গায়ের ধারে কাছে যায় না বকুল সেটাকে ধরার চেষ্টা করে পিছু পিছু ছুটে গিয়েছিল গাইটি পথে ঘাটে যত অনর্থ করেছে এখন তার সব দোষ এসে পড়েছে বকুলের ঘাড়ে বকুলকে জন্ম দিতে গিয়ে মা কেন মরে গেলেন না সেটা চতুর্থবারের মতো বলে মা পঞ্চমবারের মতো বলতে শুরু করেছিলেন তখন ছুটতে ছুটতে শরীফ এবং বাচ্চা কাচ্চার দলে সে হাজির শরীফ হাঁপাতে হাঁপাতে বলল বকুল আপ্পু সাংঘাতিক জিনিস হয়েছে কি একটা সাহেবের মতো লোক ওই যে সাদা লঞ্চে করে যাই সে তোমাকে খুঁজছে আমাকে বকুল মনে করার চেষ্টা করতে থাকে কিভাবে সে সাদা লঞ্চের মানুষের সাথে একটা গোলমাল জড়িয়ে পড়ল বড় চাচি কাছে দাঁড়িয়েছিলেন এবারে চোখ কপালে তুলে বললেন ও মা গো কি ডাকাত মেয়ে লঞ্চওয়ালার সাথে গোলমাল করে এসেছে বকুল তেজি ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল আমি কিছু করিনি তাহলে কেন তোকে ডাকছে আমি কেমন করে বলব শরীফ এবং অন্যেরা বকুলের হাত ধরে টানতে টানতে বলল চলো বকুল আপু চলো তাড়াতাড়ি চলো মা এবং বড় চাচি দুশ্চিন্তায় মুখ কালো করে বসে রইলেন 
এবং তার মাঝে বকুল বাচ্চাদের নিয়ে নদীর ঘাটের দিকে চলল বকুল দূর থেকে দেখতে পেল লঞ্চের উপরে পুতুলের মতো দেখতে মেয়েটা বসে আছে তাকে দেখে মেয়েটা উঠে দাঁড়ালো মেয়েটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে সাহেবদের মতো দেখতে একজন মানুষ সেই মানুষটা বকুলকে দেখে লঞ্চ থেকে নেমে এসে বললেন তুমি হচ্ছ বিখ্যাত বকুল আপ্পু বকুল হঠাৎ করে একটু লজ্জা পেয়ে যায় মানুষটি বকুলের পিঠে হাত দিয়ে বললেন তুমি একদিন ওই গাছ থেকে নদীর পানিতে ডাইভ দিয়েছিলে সেটা দেখে আমার মেয়ে এত মুগ্ধ হয়েছে যে সে তোমার সাথে পরিচয় করতে এসেছে বকুল অবাক হয়ে মানুষের দিকে তাকালো যে কাজটিকে প্রত্যেকটি মানুষ একটা বড় ধরনের দুষ্টমি হিসেবে ধরে নেয় তার জন্য বকুনি থেকে শুরু করে বড় ধরনের পিটুনি পর্যন্ত খেতে হয় সেই কাজটি করেছে বলে তাকে দেখতে এসেছে একটি মেয়ে আর মেয়েটি হ্যানো তেন কোনো মেয়ে নয় একেবারে সেই স্বপ্ন জগতের একটা মেয়ে সাহেবদের মতো লম্বা চওড়া ফর্সা মানুষটা বকুলের দিকে খানিকটা ঝুঁকে পড়ে বললেন আমার মেয়েটি নিজেই নিচে নেমে আসত কিন্তু আসলে তার শরীরটা ভালো নয় বকুল গুরু খুঁজকে বলল কি হয়েছে ফর্সা মানুষটি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন তার একটা অসুখ করেছে একটা কঠিন অসুখ খুব দুর্বল সে জন্যে বকুল অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে একবার মানুষের দিকে আরেকবার পুতুলের মতো মেয়েটির দিকে তাকালো এরকম ফুলের মতো সুন্দর একটা মেয়ের কখনই কি অসুখ হতে পারে তুমি আসবে একটু আমার সাথে আমার মেয়ে তোমার সাথে পরিচয় করার জন্য বসে আছে বকুল মাথা নাড়ল তারপর মানুষটা পিছু পিছু লঞ্চের উপরে উঠল অনেক দিন আগে একবার সে লঞ্চে করে সদরঘাট গিয়েছিল কি ভয়ানক ভিড় ছিল সেই লঞ্চে কি ঘিঞ্জি নোংরা একটা লঞ্চ আর তার তুলনায় এটা ছবির মতো একটা লঞ্চ সাদা ধপধপ করছে দেখে মনে হয় এটি বুঝি সত্যিকারের লঞ্চ নয় বুঝি একটা খেলনা সাহেবদের মতো লম্বা চওড়া ফর্সা মানুষটা বকুলের হাত ধরে তাকে উপরে নিতে নিতে বলল আমার নাম ইশতিয়াক আহমেদ আর আমার মেয়ের নাম হচ্ছে নীলা বকুল ভাবল সে একবার জিজ্ঞেস করবে কি অসুখ করেছে নীলার কিন্তু ততক্ষণে উপরে চলে এসেছে তাই আর জিজ্ঞেস করতে পারল না ইশতিয়াক সাহেব নীলার কাছাকাছি গিয়ে বলল নীলা এ হচ্ছে বকুল আর বকুল এ হচ্ছে নীলা বকুল কি বলবে বুঝতে পারল না সে ছোট ছোট দুষ্টু ছেলে মেয়েদের নিয়ে যে কোনো রকম দুরন্তপনা করতে পারে গলা ফাটিয়ে ঝগড়া করতে পারে পাজি ছেলেদের ল্যাং মেরে ফেলে দিতে পারে কিন্তু এরকম একটা ছবির মতো সুন্দর লঞ্চের দোতালায় পুতুলের মতো একটা মেয়ের সামনে দাঁড়িয়ে কি কথা বলতে হবে সে বুঝতে পারল না দুজন দুজনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল তখন নীলা বলল আমি যে এরকম করে এসেছি তুমি কি রাগ হয়েছ বকুল অবাক হয়ে বলল কেন রাগ হব কেন না আমি ভাবলাম কোনো রকম খবর না দিয়ে অজান একজন মানুষ হঠাৎ করে আমি তোমাকে চিনি নীলা অবাক হয়ে বলল তুমি আমাকে চেনো হ্যাঁ আমি তোমাকে অনেকবার দেখেছি তুমি এই লঞ্চে করে যাচ্ছ আমিও তোমাকে দেখেছি ওই গাছের উপর থেকে তুমি ডাইপ দিচ্ছ ইস তোমার ভয় করে না বকুল ফিক করে হেসে বলল একটু একটু করে নদীর ঘাটে ততক্ষণে অনেক বাচ্চাদের ভিড় জমে গেছে সবাই লঞ্চে ওঠার জন্য উসখুস করছে কিন্তু সাহস পাচ্ছে না ইশতিয়াক সাহেব রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কি আসতে চাও তার কথা শেষ হবার আগেই ডজনখানেক বাচ্চা হুড়মুর করে লঞ্চের দিকে চুরে যেতে থাকে ধাক্কা ধাক্কি করে কে কার আগে যাবে সেটা নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় উপর থেকে কোনো একজন নিচে পড়ে যাবে সেই ভয়ে ইশতিয়াক সাহেব চোখ বন্ধ করে ফেললেন কয়েক সেকেন্ড পরে চোখ খুলে দেখলেন বকুল আর নীলাকে ঘিরে সব বাচ্চারা দাঁড়িয়ে আছে কেউ পড়ে যায়নি বকুল আর নীলা কি নিয়ে কথা বলে সেটা শোনার জন্য তারা একটা নিঃশব্দ কৌতূহল নিয়ে তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে বকুল জিজ্ঞেস করলো তোমার নাকি অসুখ করেছে নীলা মাথা নাড়ল বকুল মাথা নেড়ে সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গি করে বলল কোনো চিন্তা করো না সবারই কোনো না কোনো অসুখ হয় বকুল এবং নীলাকে ঘিরে যে বিশাল দর্শক মণ্ডলী দাঁড়িয়েছিল তারা সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল আজিজ বলল আমার গত সপ্তাহে জ্বর হয়েছিল জানারা ফিসফিস করে বলল আমার ম্যালেরিয়া সিরাজ রতনকে দেখে হি হি করে হেসে বলল আর রতনের সারা বছর অসুখ থাকে প্যাটের অসুখ না হলে জ্বর না হলে পাঁচরা নীলা মাথা নেড়ে বলল আমার অসুখটা সেরকম অসুখ না তাহলে কীরকম অসুখ এটা আসলে এটা নীলা ইতস্তত করে বলল এটা কোনো দিন ভালো হবে না সবাই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল আজিজ বলল ডাক্তার দেখালেই তো অসুখ ভালো হয় নীলা একটু হেসে বলল পৃথিবীর সব ডাক্তার দেখানো হয়েছে এই অসুখটার কোনো চিকিৎসা নেই বাচ্চাদের দলটার মাঝে রতনকে সবচেয়ে বোকা হিসেবে বিবেচনা করা হয় সে নিজের সুনামটা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যই মনে হয় বলল তাহলে কি এখন তুমি মরে যাবে বকুল সাথে সাথে রতনের কান ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল গাধার মতো কথা বলিস কেন 
রতন নিজের কান বাঁচানোর চেষ্টা করতে করতে বলল চিকিৎসা না হলে মানুষ মরে যায় না মনে নাই জব্বর চাচা ইস্তিয়াক সাহেব অসহায়ভাবে বাচ্চাদের আলোচনাটি শুনে যাচ্ছিলেন এত খোলামেলাভাবে এরকম একটা বিষয় নিয়ে মনে হয় শুধু বাচ্চারাই আলোচনা করতে পারে তিনি বিষয়টা পাল্টানোর চেষ্টা করতে যাচ্ছিলেন তার আগেই নীলা বলল আসলে ঠিকই বলেছে ও আমি কয়েকদিনের মাঝেই মরে যাব সাজ্জাদ এই দলটার মাঝে সব সেই ধার্মিক মানুষ গত রোজায় সে তিরিশটা রোজা রেখেছে এর মাঝে নিজে নিজে দশ পাড়া কোরআন শরীফ পড়ে ফেলেছে সে এগিয়ে এসে গম্ভীর গলায় বলল হায়াত মত আল্লাহর হাতে কে কখন মারা যাবে কেউ বলতে পারে না নীলা হাসি হাসি মুখে বলল আমি পারি সাজ্জাদ মাথা নেড়ে বলল এরকম করে কথা বলা ঠিক না আল্লাহ নারাজ হবে আল্লাহ চাইলে সব অসুখ ভালো হয়ে যায় বকুল এবং অন্য সবাই জোরে জোরে মাথা নাড়তে থাকে সাজ্জাদ উৎসাহ পেয়ে বলল যখন কঠিন অসুখ হয় তখন সৎকা দিতে হয় সৎকা হ্যাঁ জানের সৎকা দিতে হয় জান দিয়ে মনে করো আল্লাহ ঠিক করেছে এই অসুখটা দিয়ে তোমার জান নিবে তখন একটা মুরগি কিনে সেটাকে সৎকা দিতে হয় বলতে হয় আল্লাহ তুমি আমার জান না নিয়ে এই মুরগির জানটা নাও আল্লাহ তখন মুরগির জান নিয়ে তোমার অসুখ ভালো করে দেবে আজিজ জিজ্ঞেস করলো মুরগি সৎকা কি দেওয়া হয়েছে নীলা মনে হলো মুখের হাসি গোপন করে বলল না দেওয়া হয়নি দেওয়া উচিত ছিল বকুল বলল তুমি চিন্তা করো না আমরা আজকেই তোমার জন্য একটা মুরগি সৎকা দেব উপস্থিত অন্য সবাই মাথা নালো এবং ঠিক তখন নদীর তীর থেকে কে একজন চিৎকার করে উঠল সুসুক সুসুক সবাই লঞ্চের রেলিং ধরে নিচে তাকালো এবং অবাক হয়ে দেখল একটা বিশাল সুসুক লঞ্চটার কাছে ভেসে ভেসে ঘুরে বেড়াচ্ছে তীর থেকে একজন চিৎকার করে বলল মার মার্শালাকে কেন সুসুককে মারতে হবে কেউ পরিষ্কার করে বুঝতে পারল না কিন্তু সাথে সাথে লোকজন ঢিল পাথর হাতে নিতে শুরু করে কে একজন একটা কোঁচ নিয়ে আসার জন্য ছুটতে থাকে বকুল নিচে তাকালো এবং সাথে সাথে সুসুকটাকে চিনতে পারল লঞ্চের উপর থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পিঠের আঘাতের চিহ্ন সে চিৎকার করে বলল না 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 কেউ মেরো না তার কথা শেষ হবার আগে একটি দুটি ঢিল ছুটে আসতে থাকে এবং কেউ কিছু বোঝার আগেই বকুল রেলিংয়ের উপর উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীর পানিতে ঝপাং করে সে ডুবে যায় কয়েক মুহূর্ত পরে সে যখন ভেসে উঠল সবাই অবাক হয়ে দেখল সে সুসুকটার গলা ঝুড়িয়ে ধরে রেখেছে এবং সুসুকটা প্রাণের বন্ধুকে যেভাবে আদর করে সেভাবে বকুলকে তার মুখ দিয়ে আদর করে যাচ্ছে লঞ্চের উপর ইশতিয়াক সাহেব নীলা ডজন খানেক বাচ্চা নদীর তীরে জনাদশেক মানুষ সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সবার আগে কথা বলল নীলা জিজ্ঞেস করল তো তুমি এটাকে চিনো বকুল মুখের উপর থেকে ভিজে চুল সরিয়ে বলল হ্যাঁ এটা আমার বন্ধু 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 কি নাম টুস্কি টুস্কি ইস কি সুন্দর নাম আমি টুস্কিকে ছুঁতে পারি রতন মাথা নেড়ে বলল কামর দিবে কামর দিয়ে কপ করে মাথাটা খেয়ে ফেলবে ধুর গাধা আজিজ ধমক দিয়ে বলল সুসুক্ত মাছ মাছ কি কামড় দেয় বকুল আপ্পুকে কি কামড় দিচ্ছে জানারা ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল বকুল আপ্পুকে বাঘও কামড় দেবে না আমরা গেলে কপ করে খেয়ে ফেলবে নীলা উপর থেকে আবার চিৎকার করে বলল আমি টুস্কিকে ছোব বকুল টুস্কির গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বলল নিচে পানিতে আসতে হবে নীলা জল জলে চোখে ইশতিয়াক সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল বাবা আমি নিচে যাই পানিতে ইশতিয়াক সাহেব অবাক হয়ে নীলার দিকে তাকিয়ে রইলেন শাহনাজ মারা যাবার পর মেয়েটি একেবারে সব কিছুতে আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছিল কত চেষ্টা করেও কোনো কিছুতে এতটুকু আগ্রহ বা কৌতূহল জাগাতে পারেনি দু বছর পর এই প্রথমবার সে কিছু একটা করতে চাইছে শুধু যে করতে চাইছে তাই নয় সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে দিচ্ছে তিনি নরম গলায় বললেন যেতে চাইলে যা মা আমি আসব আসতে হবে না বাবা আমি নিজেই পারব ইশতিয়াক সাহেব অবাক হয়ে দেখলেন দুর্বল শরীরে নীলা লঞ্চে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে তার সামনে পিছনে ছোট ছোট বাচ্চারা তাকে ধরে রেখেছে যেন পড়ে না যায় নিচে কাদা মাটি তার কাছে ঘোলা পানি সেখানে হাঁটতে হাঁটতে প্যারিস থেকে কেনা তার সাদা জুতোই কাদা মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে নিউ ইয়র্কের মেসির থেকে এই ফ্রকটা কিনেছিলেন আড়াইশো ডলার দিয়ে নদীর ঘোলা পানিতে ভিজে একাকার হবে এক্ষুনি কিন্তু এশতিয়াক সাহেব সেদিকে দেখছিলেন না তিনি তাকিয়েছিলেন নীলার মুখের দিকে কি অপূর্ব প্রাণ শক্তিতে হঠাৎ করে সেটা জল জল করছে নিঃশ্বাস বন্ধ করে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিচু গলায় তিনি ডাকলেন শমশের সাথে সাথে সারেঙের ঘর থেকে মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ বের হয়ে এলো বলল স্যার আমাকে ডেকেছেন হ্যাঁ তুমি যাও ডক্টর আজমলকে নিয়ে এসো যেভাবে হোক কতক্ষণ সময় লাগবে এক ঘন্টা লেগে যাবে স্যার এক ঘন্টায় পারবে নিয়ে আসতে যদি ডাক্তার সাহেবকে খোঁজে আনতে না হয় তাহলে পারবো স্যার 
ভেরি গুড চাও বলবে খুব জরুরি খুব খুব জরুরি বকুল পানিতে সুসুকটার গলা জড়িয়ে ভেসে আছে তাকে ঘিরে আরও কিছু বাচ্চা হুটুপুটি করছে ইস্তিয়াক সাহেব লঞ্চের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন বেশ কয়েকজন মিলে নীলার হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে ইস্তিয়াক সাহেব বুকের মাঝে এক ধরনের কাঁপুনি অনুভব করতে থাকেন ফুলের মতো কোমল তার এই মেয়েটার যদি কিছু একটা হয় সুসুকের শক্তিশালী লেজের ছাপটায় যদি সে আছড়ে পড়ে ডুবে যায় পানিতে নদীর স্রোতে যদি ভেসে যায় খড়কুটোর মতো নীলা শীতে কাঁপছে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে সে মাছের টুকরোটা উঁচু করে ধরে রাখল আর সুসুকটা হঠাৎ পানির নিচে থেকে লাফিয়ে উঠে ওর হাত থেকে মাছটা নিয়ে আবার পানির নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল ডজন খানেক নানা বয়সের বাচ্চা হাততালি দিয়ে চিৎকার করে ওঠে আর নীলা কাঁপতে কাঁপতে খিলখিল করে হেসে উঠল আনন্দে লঞ্চের রেলিং তো শক্ত করে ধরে রেখে ইস্তিয়াক সাহেব কাঁপা গলায় বললেন কি মনে হয় তো রাজমল নীলা কি ডিপ্রেশন থেকে বের হয়ে আসছে ডক্টর রাজমল নিচু গলায় বললেন দেখ ইস্তিয়াক আমি চাই না তোর পরে আশাবঙ্গ হোক তাই কিছু বলতে চাচ্ছে না কিন্তু যদি নীলার মাঝে এই ভাবটা ধরে রাখা যায় তাহলে তাহলে মনে হয় কিছু একটা করা যাবে কতক্ষণ ধরে রাখতে হবে কতক্ষণ বলা মুশকিল যত বেশি সময় হয় ততই ভালো কিন্তু দেখছিস না শীতে কাঁপছে হ্যাঁ এখন খানিকক্ষণের জন্য উপরে নিয়ে আয় শরীর মোছে আবার খানিকক্ষণ পরে না হয়ে খেলতে দিস পানিতে ভিজেই যে খেলতে হবে তা নয় অন্য কোনোভাবে এই যে বকুল মেয়েটাকে দেখছিস নিশ্চয় জাদু জানে নিশ্চয় জানে কি বলিস তুই ডক্টর আজমল হাসলেন হ্যাঁ মাঝে মাঝে এরকম পাওয়া যায় এক দুজন মানুষ তাদের হাতের ছোঁয়ায় জাদু থাকে চোখের বৃষ্টিতে জাদু ইস্তিয়াক সাহেব হঠাৎ আজমলের হাতটা চেপে ধরে প্রায় আর্তনাদ করে বললেন কি মনে হয় তোর বাঁচবে আমার মেয়েটা বাঁচবে ডক্টর আজমল ইস্তিয়াক সাহেবের কাঁচ স্পর্শ করে বললেন এত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন একটু ধৈর্য ধর মনে হয় খোদা আমাদের কথা শুনেছেন নীলা শরীর মুছতে মুছতে বলল আব্বু এমন খিদে লেগেছে যে মনে হচ্ছে আজ তো একটা ঘোড়া খেয়ে ফেলতে পারব তুচ্ছ একটা কথা শুনে ইস্তিয়াক সাহেবের চোখে পানি এসে গেল শেষবার কবে মেয়েটি শখরে কিছু খেতে চেয়েছে সাবধানে চোখের পানি গোপন করে বললেন এখন তোর জন্য ঘোড়া রান্না করবে কে কথারে যেন সাংঘাতিক হাসির কথা নীলা সেরকমভাবে হাসতে শুরু করল ইস্তিয়াক সাহেব মনে করতে পারলেন না শেষবার কবে তাকে হাসতে শুনেছেন হাত দিয়ে মেয়েকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে বললেন কি খাবি মা ইলিশ মাছের ভাজা দিয়ে ভাত খেতে ইচ্ছে করছে আব্বু ঝাল করে কাঁচামরিচ দিয়ে ভাজবে কিন্তু কিন্তু কি লঞ্চের কিচেনে তো কোনো ইলিশ মাছ নেই কি হয়েছে ইলিশ মাছের দেখলে না পুরো ইলিশ মাছটা খাইয়ে দিলাম টুসকিকে যা পেটুক তুমি বিশ্বাস করবে না ইলিশ মাছ শেষ করে গলদা চিংড়ি রুই মাছ ইস্তিয়াক সাহেব যখন নীলাকে নিয়ে লঞ্চে করে বেড়াতে আসেন তখন সাথে নানা রকম খাবারের আয়োজন থাকে লঞ্চের নিচে রান্না করার ব্যবস্থা রয়েছে কখনো খাওয়ার সমস্যা হয় না আজ অবশ্যই ভিন্ন ব্যাপার কিচেনের যাবতীয় খাবার টুসকি নামে সুসুকটিকে খাইয়ে দেওয়া হয়েছে ইস্তিয়াক সাহেব দরজা দিয়ে গলা বের করে ডাকলেন শমশের শমশের প্রায় সাথে সাথেই নিঃশব্দে হাজির হয়ে বলল আমাকে ডেকেছেন স্যার কিচেনের সব ইলিশ নাকি টুসকিকে খাইয়ে দেওয়া হয়েছে জি স্যার কতক্ষণে তুমি কিছু ইলিশ মাছ আনতে পারবে শমশের খানিকক্ষণ তার নখের দিকে তাকিয়ে রইল যেন সেখানে কিছু একটা তথ্য লেখা রয়েছে তারপর মুখ তুলে বলল বিশ মিনিট স্যার তোমাকে পুরো তিরিশ মিনিট সময় দিচ্ছি যাও ঠিক আছে স্যার শমশের ঠিক যেরকম নিঃশব্দে হাজির হয়েছিল ঠিক সেরকম নিঃশব্দে বের হয়ে গেল কয়েক সেকেন্ড পরে শক্তিশালী স্পিড বোটের গর্জন শোনা গেল শহর থেকে ডক্টর আজমলকে এক ঘন্টার মাঝে নিয়ে আসার রহস্যটা ইস্তিয়াক সাহেবের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল হঠাৎ আধা ঘন্টার মাঝে সত্যি সত্যি ইলিশ মাছ হাজির হল সেটা কেটে কুটে রান্না করতে করতে আরও আধা ঘন্টা খাওয়া শেষ হতে হতে আরও আধা ঘন্টা ইস্তিয়াক সাহেব সবাইকে নিয়ে খেতে চেয়েছিলেন কিন্তু বকুল এবং অন্য বাচ্চাগুলি কিছুতেই রাজি হলো না ডক্টর আজমল নীলাকে পরীক্ষা করে খানিকক্ষণ শুয়ে বিশ্রাম নিতে বললেন সে কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না কিন্তু একরকম জোর করে শুয়ে দেবার পর প্রায় সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়ল তার দুর্বল শরীর কি পরিমাণ ক্লান্ত হয়েছিল সে নিজেও জানত না বিকেলবেলা বকুল এল একটা ছোট মোরগের বাচ্চা হাতে নীলার জন্য এই মোরগের বাচ্চাটি সৎকা দেওয়া হবে ইস্তিয়াক সাহেব মোরগের বাচ্চাটির দাম দেওয়ার চেষ্টা করলেন কিন্তু বকুল সজোরে মাথা নেড়ে বলল সাজ্জাদ জানিয়েছে যে নিজেদের মানুষেরা এর দাম দিয়ে দিলে সৎকার কার্যক্ষমতা কমে যায় ইস্তিয়াক সাহেব সেটা শুনে আর দাম দেওয়ার চেষ্টা করলেন না নীলাকে ডেকে দিয়ে একটু আড়ালে সরে গেলেন দেখলেন অত্যন্ত গম্ভীর মুখে বকুল কিছু একটা বলছে নীলা খুব মনোযোগ দিয়ে সেটা শুনছে খানিকক্ষণ পর নীলা এসে ইস্তিয়াক সাহেবকে বলল আব্বু আমি বকুলের সাথে যাই কোথায় যাবি এই তো গ্রামে 
যে মেয়েটি আজ সকালেও রূপনময় বিছানায় শুয়েছিল সেই মেয়েটি যদি এখন আরেকজনকে নিয়ে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে চায় সেটি খুব সহজভাবে নেওয়া সম্ভব নয় ডক্টর আজমল থাকলে তাকে জিজ্ঞাসা করা যেত কিন্তু তার হাসপাতালে ডিউটি ছিল বলে ঘন্টাখানা গাগে চলে গিয়েছিলেন নীলা আবার জিজ্ঞেস করল যাই বাবা ঠিক আছে যা সাথে সাথে নীলা গায়ে হালকা একটা সোয়েটার চাপিয়ে বকুলের সাথে রওনা দিল দুজনে একটু দূরে সরে যেতে এসটি এক সাহেব চাপা গলায় ডাকলেন শমশের শমশের নিঃশব্দে এসে বলল জি স্যার ওই যে দেখছ নীলার বকুল তাদের দুজনকে চোখে চোখে রাখবে কিন্তু খুব সাবধান তারা যেন বুঝতে না পারে ঠিক আছে স্যার শমশের সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছিল তখন ইস্তি এক সাহেব আবার ডাকলেন শমশের জি স্যার থাক দরকার নেই আমার মেয়েটা কি বেঁচে যাবে কি না সেটা এখন নির্ভর করছে এই বাচ্চা মেয়েটার উপর শমশের নিচু গলায় বলল আল্লাহ মেহেরবান ওই মেয়েটাকে আমার বিশ্বাস করা উচিত কি বলো জি স্যার 